المرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال خيار قد كنت قواما بكا بلا سحار يا ليت اشكدي والمنايا اطوار ادرني رايا بندد المال بريبتا سهودر مال سهودر مال അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന പ്രമേയവുമായി യേശുയേസിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ട വലിയ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം താജുൽ ഉലമ അവറുകളുടെ സ്മാരകമായി അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുകൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള സാധു സഹായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതിന്റെ ആധാരം കൈമാറലടക്കം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സ്തുത്യർഹമായ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വളരെ നേരത്തെ എത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ റോഡിന്റെ ശേഷം പിന്നെ റോഡിനൊന്നും യാതൊരു പുരോഗതിയും വിശാലതയും കൈവന്നിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒരു ജീപ്പ് ഒരു ആജിയാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ കാണാൻ പോയവനാണ് ഇന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് എത്ര വാഹനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പക്ഷേ റോഡ് ഇന്നും എൻ്റെ നാട്ടിലും പഴയ കാലത്തുള്ള റോഡല്ലാതെ പുതിയ റോഡുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിലക്കും ഓടിയെത്തുകയില്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാറ് പിന്നിൽ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വല്ല ട്രെയിനിൽ കയറി എൻ്റെ തടിയെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തോളം ട്രെയിൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെയും കാറിൽ വരേണ്ടി വന്നു കാറ് വേക്കുന്ന വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് താമസിച്ചു പോയതിൽ സംഘാടകരും സദസ്സിൽ വന്നവരുമെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ അവരുടെ ആധാരം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വന്നവർ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകും അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലി വസ്ലമങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വിശാഖ നിസ്കാരത്തിന് കുറെ വൈകിയിട്ട് എത്താതെയായി പോയി 
ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ പൊട്ടിയ ഹരീസ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഓതി കൊടുത്തത് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ കുറെ വൈകി അപ്പോ ബസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് അവസാന സന്ദർഭത്തിലല്ല പറഞ്ഞു കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വളരെ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അഷറഫുൽ ഖൽഫ് സല്ലാഹുങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നു നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നിസ്കാരം നിങ്ങളല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ വേറെ ആരും ഈ സമയത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇല്ല കാരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്തായിരുന്നു അന്ന് വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യകാലത്താണ് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീത് ചിലർ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അഥവാ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആദ്യകാലത്തുള്ള സംഭവമാണെന്ന് ഈ ഹരീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ പെട്ടതാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പരസ്പരം കാണാനും തൊടാനും പാടില്ല എന്ന നിയമം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവിഹിതമായ രൂപത്തിൽ കലരാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ കയറുമ്പോ ചിലപ്പോ സ്ത്രീകളും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കോണിയും വന്ന് ഇറങ്ങാനൊന്നും കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാലും എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാലും സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ മെല്ലെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് കണ്ടോ ഇന്നലെ കലരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മുയിലാരി ഇപ്പൊ ഇതൊരു പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്നു എന്ന് ആരും പറഞ്ഞേക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് അനധികൃതമായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കലരുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന നിയമം പിന്നീടുണ്ടായതായത് അതുകൊണ്ട് ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വന്നപ്പോ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചൊന്നുമില്ല എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടിയ പാരാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല ആ കുട്ടികളെ മെല്ലെ താരാട്ട് പാട്ടി പാടി പാടി ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ആ സഹാബി നിർദ്ദേശം നൽകി കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഉറക്കി പക്ഷേ അതിഥിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് വീട്ടുകാരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണമല്ലാതെ അതിഥിക്ക് തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നീയും ഞാനും കൂടി അതിഥിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ നീ മെല്ലെ വിളക്ക് അല്പം തിരി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്പം വെളിച്ചം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിരി ഇന്നത്തെ പോലെ ബൾബും ട്യൂബൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ തിരി കയറ്റാൻ വേണ്ടി നീ ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ അതോടുകൂടെ നീ തിരി താഴ്ത്തിയിട്ട് കെടുത്തി കളയണം അങ്ങനെ ഇരുട്ടിലായിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിഥിക്ക് തോന്നും നമ്മളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് സംഗതി നമ്മൾ രണ്ടാളും കഴിക്കരുത് അയാൾ മാത്രം കഴിക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കണം എന്ന് ആ സഹാബി ഉപദേശിച്ചു എന്ന് ഹരീസിൽ കാണാം ഈ ഹരീസ് പറയുമ്പോ ആരും അതിഥികളെ കൊണ്ടുവന്നാല് വീട്ടിലെത്തി ആ ഭാര്യനെ കൂട്ടിയിട്ട് ആരും ഇരിക്കരുത് ഇത് ആദ്യകാലത്തുള്ള നിയമമാണ് ആദ്യകാലത്ത് അന്യസ്ത്രീകൾക്കും അന്യപുരുഷന്മാർക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല പരസ്പരം കാണുന്നതിനും തൊടുന്നതിനും വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ത്രീകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ പോയിരുന്നു പിന്നീടാണ് പരിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണം അത് നബിസല്ലാഹേരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരടക്കം അങ്ങനെയാകണം പോരാ അവർ അവരുടെ ഭംഗികൾ പ്രകടിപ്പിക്കരുത് അവർ നിസ്കാരം മുറക്ക് വീടുകളിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം പോരാ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ് പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്താൽ 
അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പള്ളിയിൽ വരാതെ തന്നെ പ്രതിഫലം വാരി കോരി കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ വീടുകളിൽ വെച്ച് അവർ നിസ്കരിച്ചാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പുണ്യം അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അത് പിന്നീടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം ഓ നബിയെ തങ്ങളുടെ കൂടെ മദീന പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് എത്രയോ ഹൈർ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളാണ് ഹൈർ എന്ന സുന്നത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു കുറെ സമയം സഹാബത്ത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാർക്കും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയമായി അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇന്ന് വേറെ ആരും ഇതുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ വേറെ ലോകത്തെവിടെയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പുറമേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമെല്ലാം നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അതേ പ്രതിഫലമാണ് ഈ ഹരീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വല്ലവരും കാത്തിരുന്നാൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമെല്ലാം ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതേ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹരീതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് എവിടെയും പോകാതെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തസ്ബീഹും വിക്രും നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് മലക്കുകൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിട പറയാത്ത സമയത്തോളം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് തസ്ബീഹും നിക്രും നിർവഹിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് പക്ഷെ ഇമാമാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇമാമാണെങ്കിൽ ആ ഇമാമിന് സുന്നത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ വലതുഭാഗം അങ്ങൂമിങ്ങളിലേക്കും ഇടതുഭാഗം തമിലയിലേക്കുമാക്കി തിരിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് അതേ അത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ അതേ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ തന്നെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയുമാകാം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് അതാ ദിക്രും തസ്മീഹും ദുഹായും നടത്തുന്നതാണ് ഇമാമിന് പുണ്യം ഇമാമിന്റെ നിയമമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള നിയമം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള നിയമം ഇമാമ് പിരിയുന്നത് വരെ ഇമാം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കരുതെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനോട് വലിയ താൽപര്യമുള്ള അടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു നിസ്കാര സദസ്സിൽ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഒരാൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ദിക്കിർണും ദാക്കും നിൽക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമല് പിടിച്ചൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരിക്കടോ അവിടെ ഇമാമ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിമർ മുഖത്താബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിമർ മുഖത്താബ് തങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ശരിയായ മാർഗത്തിനെതിരായി ആര് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി കിട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ പലരും നശിച്ചു പോയത് തന്നെ ഫറുദിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ഇടക്ക് വിടവില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് സുന്നത്ത് സംസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ബസ്സിന് പോകേണ്ടവര് ട്രെയിനിന് പോകേണ്ടവര് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് തസ്മീഹും ദിക്കുറൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും മാതാമഫീബുസല്ലാഹു നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മലക്കുകൾ അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ ഹരീസ് ഇമാം ബുഹാരി സഹീസ് ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായി കാണാം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്പം കാത്തു നിന്ന് പോയെങ്കിലും അതിൽ ആർക്കും വിഷമം തോന്നരുത് ഇല്ല 
കാത്തുനിന്ന സമയം സമയം നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല വെറുതെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചലനങ്ങളും അടക്കങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും വെളിച്ചം നൽകിയ തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് ജന്മം കൊണ്ട ദിവസം പന്ത്രണ്ടിന്റെ അന്ന് അവിടുന്ന് ജന്മം കൊണ്ട ദിവസം അതാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവിടുത്തെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാസോ എന്ന് പറയുന്ന ആ പദ്യത്തിൽ അതേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം വിഗ്രഹങ്ങൾ വരെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ആ പദ്യം മങ്കുസുമൊഴിയിൽ വരാൻ കാരണം എല്ലാ വസ്തുക്കളും അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അന്ന് സന്തോഷിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇബിലീസ് മാത്രം വന്ന് ദുഃഖിച്ചു അവൻ നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു കാരണം അവന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വിലപ്പോകാതിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ കുതന്ത്രം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന നേതാവിന്റെ ജന്മം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജന്മത്തിൽ ദുഃഖിക്കാൻ ഇബിലീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇബിലീസിനെ പിന്തുടരാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ ഇന്നും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വരികൾ ചൊല്ലിയിട്ട് മൗലിദോതി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ആ മൗലിദിന്റെ വരികൾ ഇന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് അത് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആ റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ദിനം സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതലേ റബിയുല്ലവൽ മാസം ഇമാം കസ്തല്ലാനി റതിയുള്ളോഹനവിടുത്തെ അൽമവാഹിബുല്ല ദുനിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി മാസാല അഹ്ലുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ കാല കാലമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മരാത്രിയിൽ ജന്മദിവസത്തിലും അവിടുന്ന് ജനിച്ച മാസത്തിന്റെ ഓരോ രാത്രികളിലും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും നബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുകയും അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വർഷത്തോളം ആ നാട്ടിന് അമാനാണ് നിർഭയത്വത്തിന് 
കാരണമാണ് പടച്ചറബിന്റെ കാവൽ കിട്ടാൻ കാരണമാണെന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിക്ക് ലോക പ്രശസ്തമായ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ ഇമാം അസ്തല്ലാനി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഹബീബായുടെ ജന്മദിനാഘോഷം അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല ഇമാമിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത വിഷയമല്ല ഏതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടത് വിവരമുള്ളവരല്ലേ ആ വിവരമുള്ളവർക്കല്ലേ കാര്യം പറയാൻ അർഹതയുള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഖുർആൻ പറയുന്ന മോഡലുകൾ വിവരങ്ങൾ അത് മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അത് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത നമ്മൾ ഒരു വിഷയം പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇമാമീങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് നോക്കണം ഇമാമീങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ പവറാണ് അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് നമ്മളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം തന്നെ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനാണ് മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് അവർ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന തന്നെ ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നീ ഇമാമീങ്ങളാക്കണേ എന്ന് മഹാന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പൊ മുത്തക്കൈകളായ ആളുകൾക്ക് ഇമാമീങ്ങളായി കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇമാമീങ്ങൾക്ക് നസീഹത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മഹാനായ ഇമാം നബവി ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനിനെ പോലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന ഇമാമീങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അതേ ഇമാമീങ്ങളെ അനുധാപനം ചെയ്യണം അവരെ അനുസരിക്കണം അത് ആവശ്യമാണ് അത് പരിശുദ്ധ ദീനാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ നബി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കയ്യാമത്ത് നാളാകുമ്പോൾ അതാ ഇമാമീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു മരിച്ചു തീർന്നു പോകും അവസാനം ഇത്തഹതന്നാസു റോസൻ ജുഹാല അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളെ പലരും നേതാക്കളാക്കും ഉപദേശ <laughs> 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 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബുക്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കാണാത്തത് സാധാരണ പറയാറില്ല പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയും ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോ മുസഹാജി അന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു 
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാക്ക് കുറെ കാലമായി വാദരോഗാണ് കിടപ്പാണ് വിഷമത്തിലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോ അതിൽ കണ്ടു വാദരോഗത്തിന് ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉമ്മാന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലിന് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ആ ഇമാമിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാലോ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വജാൽ ഞങ്ങളിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ ഭക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങൾ ആക്കണേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ അപ്പ ആ വലിയ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ ഇമാമിങ്ങൾ അവർ വലിയ മഹാന്മാരാ അവർ ദുനിയാവിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചവരല്ല അവർ ആഖിറത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാ ഷാഫി ഇമാം റഹിമഹ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പെരുന്നാൾ അടുത്തപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ എടുത്തു പൈസയും പണമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ വാങ്ങിത്തരുന്നു ആരോടും കടം വാങ്ങിയിട്ടെങ്കിൽ വേണോ ഷാഫിമാ മൃദ്വാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മെല്ലെ പോയിട്ട് ഒരാളോട് എഴുപത് എഴുപത് ദിനാർ കടം വാങ്ങി സ്വർണ്ണമാണ് എഴുപത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അൻപത് ദിനാർ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ ഇരുപത് ദിനാർ ധാരാളം എഴുപത് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അൻപത് സദക്കാ ചെയ്തു ഇരുപത് അവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ കുറെ സീ തറവാട്ട് പറ്റ ഒരാള് സുബാനുള്ള അത് അള്ളാഹുറ റസൂലിന്റെ തറവാടല്ലേ ആ തറവാട്ട് പെട്ട ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് വല്ലാത്ത വിഷമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചത് എഴുപത് കട വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് അമ്പത് തീർന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഇരുപതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാളെ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ അതിന് എടുത്തു കൊടുത്തു ഇയാൾ ഒരു ഇതെനിക്ക് മതിയാവില്ല എന്ന് എന്നാ തീർത്തു കൊടുത്തു ഷാഫിമാൻ്റെ തീർത്തു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നു രാത്രി അപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാ ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു എന്നോട് അങ്ങ് വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ പറ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനല്ലേ നമുക്ക് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മന്ത്രി വിളിച്ചാലും പോവൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ പോയി പോയപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തങ്ങളെ കഥ ഞാൻ ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന് ഇമാം ഷാഫിയെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇമാം ഷാഫിയെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഉറക്കു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കിടക്കും പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫിയെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെയും ഞാൻ കിടന്നു നോക്കും പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫിയെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തെങ്കിലും കഥ ഷാഫി മാമർ മോഹന് നടന്ന സംഭവമൊക്കെ അങ്ങ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് ദീനാർ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇമാം ഷാഫി മോഹനുവിന് അങ്ങ് കൊടുത്തു നേരത്തെ അൻപത് ദീനാർ ആദ്യം സ്വർക്കാ ചെയ്തത് അതെ അഞ്ഞൂറ് ദീനാർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അഞ്ഞൂറ് ദിനാർ അധികം കിട്ടിയപ്പോ അതും കൊണ്ട് ഷാഫിമാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അധികം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അവർ ഇപ്പോ അല്ല കുറച്ചും കൂടി തരാം തരാം പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് അഞ്ഞൂറ് ദിനാർ പിന്നെയും കൊടുത്തു ഇറങ്ങാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയല്ല കുറച്ചും കൂടി തരാൻ തരാം പിന്നെയും കൊണ്ട് കൊടുത്ത അഞ്ഞൂറ് അതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോയല്ല കുറച്ചും കൂടി തരാൻ തരാം അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ദിനാർ സ്വന്തം വീട്ടിലരി വാങ്ങാൻ വെച്ച ഇരുപത് ദിനാറിന് പകരം രണ്ടായിരം ദിനാർ ഹതിയ കിട്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രമേ മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ കബറിൽ കിടന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവരെ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ ഇവാമീങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് കാരണം അതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം ആ നേതാവിനെ വിളിക്കുന്നു സലാം പറയുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല നേതാക്കളുമുണ്ടോ വല്ല പാർട്ടിക്കുമുണ്ടോ വല്ല കക്ഷിക്കുമുണ്ടോ അതേ ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടും 
അതാ കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികൾ അഞ്ചു നേരം അതേ അഞ്ചു നേരം മാത്രമല്ല അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായി തന്നെ വിളിച്ചു സലാം പറയുന്ന ആശംസ പറയുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് അത് പറയുമ്പോ മദീനയിലല്ലേ പറയുന്നത് കാസർകോട്ട് നിന്നല്ലേ എന്ന ചിന്തയില്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കാരണം അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം എവിടുന്ന് എനിക്ക് ആര് സലാം പറയുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് സലാം മടക്കാനുള്ള സംവിധാനം എന്റെ റബ്ബനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ റൂഹിനെ മടക്കി തന്നിട്ടുണ്ടാകും ആര് സലാം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ സലാം മടക്കും കേട്ടോ അതിന് ദൂര വ്യത്യാസമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വായു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ശബ്ദം കടക്കൂല വായു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ശബ്ദം കടക്കൂല പക്ഷേ കബറിൽ കടന്നാൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഹൂല യസ്മിം അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ച് കബറിൽ വെച്ചാൽ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ചെരിപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കബറിലേക്ക് വായു കടക്കണമെന്നില്ല ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം കബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കബറിലുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിച്ച് സലാം പറയാറുണ്ട് പറയല് മാത്രമല്ല കബറിലുള്ള വരെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക എന്നത് നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്നേഹം എന്നത് പിന്തുടരലല്ല പക്ഷേ പിന്തുടരൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതേ എന്റെ ബാപ്പ നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാതിരിക്കുന്നത് ബാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് നീ രാവിലെ സുബിക്ക് ശേഷം അരമണിക്കൂർ ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഓതുന്നത് ഉസ്താദിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ദിവസം മടികൊണ്ടൊരു മുത്തലിമ ഓതില്ലേ സ്നേഹം ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയല്ലേ ചില മുത്തലിമികൾ ഉസ്താദ് നാട്ടുപോയാൽ അന്നേ അല്പം കുറാനോടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹം ഇല്ല അറിയാൻ പറ്റുമോ ആ ഉസ്താദിന് ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കാണാ ആ മുത്തലിമിന്റെ മുഖവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ മടിയനായി ചോദിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നിമിഷം സ്നേഹമുണ്ട് ചിലപ്പോ ചില സുന്നത്തല്ല നമ്മൾ മടിയന്മാരായി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഗതിയാ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു കീഴുദ്യോഗസ്ഥനോട് നാട്ടുച്ച വെയിലത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാടാ ഒരു കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കാപ്പി വാങ്ങാൻ തലയും കുറിച്ച് പോവുകയാണ് പക്ഷെ പോകുന്ന സമയത്തല്ലോ ഈ ഹാമുക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞ സമയോ ഇത് സ്നേഹ അത് സ്നേഹല്ല അനുസരണാണ് സ്നേഹമില്ല അതേ സമയത്ത് ബാപ്പ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മടിയനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാപ്പാൻ ഒരാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ അവന്റെ ആ സ്നേഹം കാണണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറും അനുസരണത്തിൽ മാത്രമല്ല അനുസരിക്കലും പിന്തുടരലും സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൂർണ്ണ സ്നേഹമുള്ളവൻ പൂർണമായി പിന്തുടരും സഹാപത്തും അയിമ്മത്തും ഒക്കെ അങ്ങനെ പിന്തുടർന്നവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിപൂർണമായി പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിലോ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയ കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ നോക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളോടൊരാക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിന് കല്ലെറിയും നമ്മളോട് കടുത്ത ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിന് കല്ലെറിയാൻ നോക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വാഹനം തകർക്കാൻ നോക്കും അതേ നമ്മളോട് വലിയ വെറുപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ വസ്ത്രം കീറാൻ നോക്കും കീറിയെന്ന് കണ്ടാൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഇടിവെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല്ലേ വെറുപ്പുള്ളവൻ ശത്രുതയുള്ളവൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ശത്രുതയുള്ളവൻ ഹബീബായ നബിയുടെ സുന്നത്ത് പൊളിക്കാൻ നോക്കും 
നോക്കും നബിതങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ചെറിയ പൊളിക്കാൻ നോക്കും ഹബീബായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഹൈറ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സുന്നത്ത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ പള്ളി പോണോന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒരാള് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം റസൂറുള്ളാന്റെ ബിൽഡിംഗ് തകർക്കുന്നവനാണ് നബിതങ്ങൾ മുൻപല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോറ്റിയ ദീനാണിത് അവിടുന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന കെട്ടിടം അത് തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവനാണ് ആഹുവിന്റെ റസൂല് വീടാണ് ഹൈറെന്ന് പറയുമ്പോ സ്ത്രീകളോട് പള്ളിയാണ് ഹൈറെന്ന് പറയുമ്പോ ജമാത്തിന് ജമാത്തിന് പള്ളി പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ വിരോധിയാണ് ലഭിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടം തകർക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് കാലം കുറെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കാണും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണേ സ്ത്രീകൾക്ക് വീടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് അത് വിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഭാര്യമാരെ അയക്കരുതേ സ്ത്രീകൾ പോകരുതേ ലഭിച്ചവരാണ് എന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഹുലഫാക്കൽ അവരുടെ നടപടിയും മുറുകെ പിടിക്കണേ അതേ നിസ്കാരം ഇരുപത് റക്കാത്ത് ജമാത്ത് ഈ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തന്നതിനാൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ഇവരെ മക്കയിലും മദീനയിലും ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാബി അത് തകർത്ത് എട്ടോ പതിനൊന്നോ ആക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും പടുത്തുയർത്തിയ ബിൽഡിങ് തകർക്കാൻ വന്നവനാണ് ഇതുപോലെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലല്ലേ ഉള്ളത് മഹാനായ സാഹിബ് യസീദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പോയ സഹാബി ആ സാഹിബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവരുകളല്ലേ പറഞ്ഞത് ർക്കമില്ലാതെ ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ലാതെ ജുമക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് തന്നെ അത് ഒന്ന് എടുത്തു കളയണമെന്ന് ബാധിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ നബിയും സഹാബത്തും പടുത്തുയർത്തിയ ബിൽഡിംഗ് തകർക്കുന്നവൻ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവര് പടുത്തുയർത്തിയ ആ ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗ് തകർക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോ അതിന് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തുന്നവനെ കാണുമ്പോ അവനോട് മനസ്സിന് താല്പര്യമില്ല സന്തോഷമില്ല അവനെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുന്നില്ല അവന് മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാകും റസൂറുള്ളാനോട് സ്നേഹമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചിലപ്പോ ബാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ബാപ്പ പടുത്തുയർത്തിയ വീട് തകർക്കാൻ ഒരാൾ വരുമ്പോ അവനോട് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം തന്നെ അവനോ അവനെ അതാ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്നില്ല അവൻ വിളിച്ചാ പോകുന്നുമില്ല അത് ബാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹമല്ലേ അത് തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാ വിരോധികൾ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ച ദീന് തകർക്കുമ്പോ അവർക്കെതിരെയുള്ള മനസ്സും അവരെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള മനസ്സും അത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് അതിരറ്റ സ്നേഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ പരമാവധി റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു തങ്ങളെ കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത് അതിന്റെ അടയാളമാണ് കേട്ടു 
ഓടുകൂടി നബിതങ്ങൾക്കെതിരെ ആര് തിരിയുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ പറയുന്നവനോട് സന്തോഷമില്ല സ്നേഹമില്ല കാരണം നബിയെ ോട് മനസ്സിന് താല്പര്യമില്ല നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പോരാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിഷയത്തെയും സ്നേഹിക്കണം അതാണ് സ്നേഹം പറയാൻ സമയം എന്ന സൂറത്ത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനിച്ച നാട് ആ നാട്ടിന്റെ ബഹുമാനം ആ നാട്ടിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ നാട് കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഏതാണ് ആ നാട് ഹബീബായ ജനിച്ച നാട് തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കെ തങ്ങളുടെ നാടല്ലേ ഇത് ഈ നാട്ടിലെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനത് വിശദമായി ആ സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് പേരുടെ കിട്ടും വിശദമായി കേൾക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതുപോലെ തങ്ങളുടെ മുഖം മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്തു അവിടുത്തെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്തു അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ലേ ഒരുപാട് തൊസീറുകൾ ഉണ്ട് ആ സൂറത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഉണ്ട് നാൽപ്പത് പിടുത്ത കിട്ടും അതിൽ ഞാൻ അത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ബീവി ഹദീജ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളടങ്ങുന്ന ഇറങ്ങിയതാണ് ആ സൂറത്ത് വിരിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ സീഡിയുണ്ട് മൂന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ലഭിക്കും വീട്ടിന് വിശദമായി കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് സീഡികൾ കേൾക്കാം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് സംഖ്യ അടക്കം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ മാറാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സീഡി കൊണ്ടിരുമ്പോ ഇതിനത്തിന് വില ഇതിനത്തിന് വില എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ മാറരുത് അതിനു വേണ്ടി സംഖ്യ അടക്കം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ാണ് മക്ക എന്നാൽ ചില മഹാന്മാര് പറയുന്ന മക്കയെക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ട് മദീനക്ക് അത് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട അതിലൊരു തർക്കമുണ്ടെന്ന് തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു മസ്കലയുണ്ട് ഒരു ഇമാമിനും ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല അതെന്താണ് ലോകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലം തങ്ങളെ ശരീരം തൊട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൽ ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല അത് കഴിച്ച് പിന്നെയും കുറെ സ്ഥലമില്ലേ മദീനയിൽ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചർച്ച അതിൽ തന്നെ കയബ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ പോലുള്ള ചില മഹാന്മാര് പറയുന്നു കാരണം എന്താണ് തങ്ങളുടെ ദ്വാരാണ് നീ മദീന പ്രിയങ്കരമാക്കണേ ോഗ്യം നൽകണേ പോരാ 
കാരണങ്ങൾ ാണ് മക്കയിലുള്ള ബർക്കത്ത് പോരാ മദീനയില് മുസ്ലിമും ാണ് <laughs> എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരമോ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ചരിത്രം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യ ബീവി ഐഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ റസൂലൈ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും ബഹുമാനല്ലേ ഐസ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലസ്തുന്നക അഹദ് മിൻ അന്നിസ നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ആരും വേറെ സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല എന്ന് ഖുർആൻ അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ ഭാര്യ ആയപ്പോൾ അവർക്കും വലിയ ബഹുമാനം റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം ബാബു ഹബ്ബുൽ അൻസാരി മിൻ മിൻ അലാമത്തിൽ ഈമാൻ അതൊരു പ്രത്യേക അധ്യായം 
സുബാനല്ലാ പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉള്ള സ്നേഹം പറയണോ അത് ഈമാനാ അത് ഈമാനാ എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യ ഐസ ബീവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുങ്കദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വല്ലാത്ത വിഷമം സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഒന്നുമില്ല മുങ്കദ് റൈ വിടരാൻ പതിനായിരം കിട്ടിയ പതിനായിരം ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്താൽ കൂന്ന് തന്നെ ആയിസ ആയിസ എന്താ മനസ്സിൽ പതിനായിരം കിട്ടിയ പതിനായിരം കൊടുത്ത മുങ്കത്തിൽ ഉള്ളാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ കഥ ഒരാൾ കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു പതിനായിരം ദിർഹം പതിനായിരവും കൊടുത്തയച്ചു വാക്ക് പറഞ്ഞാ പാലിക്കണ്ടേ പതിനായിരവും കൊടുത്തയച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുങ്കത് വിന്റെ മുങ്കത് കൊടുത്തയച്ചു അപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരായിരം എടുത്തിട്ട് അങ്ങാടി പോയിട്ട് നാല് അടിമസ്ത്രീകളെ വാങ്ങണം ആ അടിമ സ്ത്രീകൾ ഒരു അടിമ സ്ത്രീക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടി മൂന്ന് കുട്ടികൾ ജനിച്ചു അതിലൊന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉൽ മുങ്കദ് റുദാനും മൂന്നാളും വലിയ ഔലിയാക്കള വലിയ മഹാന്മാരാ കാരണം ആയിസ ബീവിന്റെ കൈകൊണ്ട് കിട്ടിയുകൊണ്ട് വാങ്ങിയതല്ലേ മഹാന്മാരും മഹതികളും ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി അതിന് വലിയ വർക്കത്താ അതുകൊണ്ട് ആ ചിലർ ഉസ്താദ് ഒരു ഉറുപ്പിയെങ്കിലും തരണോന്ന് അറിയിച്ചപ്പോ അല്ലെ തങ്ങന്മാരുടെ ഒരു ഉറുപ്പിയെങ്കിലും വാങ്ങും മഹാന്മാര് തന്നാൽ അതിന് വലിയ വർക്കത്താ ഐസ ബീവി കൊടുത്തോണ്ട് വാങ്ങിയതാ അതിലുണ്ടായ മൂന്ന് മക്കളും ഔലിയാക്കള നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മറ്റേയാള് വന്ന് സ്ഥാപനം ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുങ്കതിർദ്ദങ്ങൾ രാത്രി നേരിട്ടിട്ട് അള്ളഹാനോട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പഠിച്ചവനെ കൊടുക്കാനുള്ളത് നീ തന്നെ തരണം പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയൂല സുബാനല്ല കൈ നീട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയതൊരു സഞ്ചി മുളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള സംഖ്യ കൃത്യമായ അതിലുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാരത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയണോ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിതങ്ങളെ ദ്വാരാണ് മക്കയിലുള്ളതിന്റെ അങ്ങീകരിക്കാത്തവര്ഹീസിന്റെ പറയുമ്പോ വിഷമമാണ് അള്ളാഹു അത്തരത്തിൽ ഒന്നും നമ്മളെയോ നമ്മുടെ സന്തകന പരമ്പരകളെയോ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ പ്രതിഫലം അത് വലിയ പ്രതിഫലം കയ്യൗമ വലതത്തുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ സംശുദ്ധമാകുമെന്നല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എന്ന് പറയാണ് അതാ മദീനയുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു താഴ്വരയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് അതേ സമീത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ ഇന്ന് രാത്രി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹീതമായ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോ നബിയെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുറയും ഹജ്ജും ഹജ്ജിന് പോകുന്ന പോക്കിൽ തന്നെ ഉംറയും കൂടി ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലം ഈ താഴ്വരയിൽ അനുസ്കാരത്തിനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പോയി നിന്ന ഒരു താഴ്വര കവാഹു തേല കൊടുത്തു എന്ന ഹരീസ് ബുഹാരിയിലുള്ളതല്ലേ മുതല്ലിമീങ്ങളേ മിസ്കാത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതിയതല്ലേ 
റസൂല് നിന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് എത്രയാണ് അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് എത്രയാണ് അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ ബറക്കത്ത് എത്രയാണ് അവിടെ ദജാലിന് പ്രവേശനമില്ല അതേ അവിടുന്ന് ജനിച്ച നാട് അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന നാട് അവിടെ ദജാലിന് പ്രവേശനമില്ല നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം കാവല് ചോദിക്കുന്ന ദജാലിന്റെ ഭയം മദീനക്കില്ല മദീനയിലേക്ക് ദജാലിന് പ്രവേശനമില്ല മദീനക്ക് ഏഴ് കവാടങ്ങളാണ് രണ്ട് മലക്കുകളതാടെ ഗേറ്റിംഗല് ദജാലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉപരോധിക്കാൻ നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ും സന്തതികൾക്ക് മുഴുവനും നേതാവാണ് ഞാൻ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാരും എന്റെ കൊടിയുടെ കീഴിലാണ് ആ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഇമാം അവിടുത്തെ മധു ചൊല്ലി ധാരാളം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത വൈത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമുല്ല ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് പേര് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അടുത്ത പതിനാറ് പേര് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു ഇൻഷാദാ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വരെയും ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന്റെ സി ഡി ഇറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കേൾക്കണം ഞാൻ അതിൽ ഭൃത വൈത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ ബറക്കത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കൂടി പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം ഭൃത വൈത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോ ഹബീബായ ഞങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോ ആ പുറതവൈത്ത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോ അവിടുന്നതാ അവിടുത്തെ മതിഹ് പാടുന്നത് കേൾക്കൽ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ കാറ്റിന് കാറ്റിന് ഇല ആടുന്നത് പോലെ മരത്തിന്റെ ചില്ലാടുന്നത് പോലെ ആടിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊടുത്തു മുഴുവനും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തളർവാദം കിടത്ത് വീട്ടിൽ കിടന്ന് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഇമാംബൂസിരി പൂജകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കണ്ടോ അത് നബിസ്വല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന പവറാ സുബാന മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നബിതങ്ങൾ തടകി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുത്തതും വാങ്ങിയതും കയ്യിൽ കിട്ടിയതും അത് നിഷേധിക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ നേതാവെന്ന് അവര് പറയുന്ന ഇബിനുൽ ഖയ്യും കിതാബ് റൂഹിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ വിവരമുള്ളവർ അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യൂല കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബിതങ്ങൾ അങ്ങ് തടകി കൊടുത്തവർ രോഗം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ആ രോഗം മാറിയപ്പ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിക്ക് വെച്ച് സ്നേഹിതൻ അബു റജാഹൃതിയോ അവന് കണ്ടു കണ്ടപ്പ ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾ മധു ചെയ്ത് ചൊല്ലിയ പദ്യം പദ്യം ആ പദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് ചൊല്ലി തരുമോ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരുന്നതാ സ്ത്രീകൾ എടുത്ത് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ എഴുതി തന്ന ബക്കറ്റ് പിരിവ് സിറാജുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് അവർ എഴുതി തന്നെയാണ് ഞാൻ സംഘാടകരുടെ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചത് വേറെ ആരോ എഴുതി തന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഘാടകർക്ക് വിഷം പിടിക്കൂലേ ലോകം അങ്ങനത്തെ ചതിന്റെ ലോകമായി പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും ജനിക്കുന്നവരില്ല അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് സ്ത്രീകളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തേക്കണം സിറാജുള്ളതൊക്കെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കടമുണ്ട് അല്ല വല്ല പറക്കത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല കുറച്ചൊന്നല്ല ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം ഉപ്പ നേർച്ച പിന്നെ ഇങ്ങനെ കടമൊന്ന് അറുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം ഉപ്പയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ചെലവ്
സുബാന ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് സുന്നത്തി മാറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കാസർകോട് രാമിയ സേതിയുണ്ട് അതുപോലെ ആലിമിയങ്ങളുണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോവാ ഇന്ന് വരെ എൻ ജി ആരും ശമ്പളം തന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അലഹമില്ല ഓല ഷെഡ് കെട്ടി തുടങ്ങിയതാ സിറാജുൽ ഹുദ അള്ളാഹു തന്ന ബറക്കത്തിന് കണക്കില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഹജിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഹജിന് പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഹജിന് പോയപ്പോ അലി ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് മാനൂർ മാക്കൂൽ പീടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയെ എടുത്ത് മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു കബറു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി പീടിയിൽ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിലും പോയി പീടിയെ ചെന്നപ്പോ മൊയ്ദു ഹാജിനെ കാണിച്ചു തന്നു ഇയാളെ മോൾ മകള് ഹെയർപിൻ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് മുടി ചീകുമ്പോ ഹെയർപിൻ വിഴുങ്ങിപ്പോയി റാജുകൾക്ക് നേർ ചെയ്ത വലിയ ഫലാന്ന് കേട്ട് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ചെറുകൂടലിലെത്തിപ്പോയി ഒരു സംഖ്യ നേർ ചെയ്തു സിറാജുകളിലേക്ക് ആ ഹെയർപിൻ കേറി കേറി വന്ന് വായിലൂടെ അങ്ങ് പുറത്തു പോയി ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് അലിഹാജി പറഞ്ഞു അലിഹാജിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫോണിലുണ്ട് മൊയ്ദു ഹാജിയെയും അദ്ദേഹം വേണേ പരിചയപ്പെടുന്ന അയാളെ കുടുംബക്കാരനാണ് അള്ളാഹു ആ നിലക്കുള്ള ബറക്കത്ത് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് തന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു പ്രവർത്തകൻ നമ്മൾ പോയിട്ട് അതാ പഠിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സുന്നത്തി മഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ വന്നു അവരാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ജോറായിട്ട് നബിദിനത്തിന്റെ പരിപാടി നടത്തുകയാണ് ഉസ്താദെ പതിനഞ്ച് കിൻഡൽ അരിയ ഇക്കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വെച്ചത് ഇക്കൊല്ലം വെക്കേണ്ട അരിയങ്ങൾ ഇന്ന തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു ആ നിലക്ക് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ ഹബീബായ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവസരം തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് റബ്ബു വലിയ ബറക്കത്ത് തന്നു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നഷ്ടം വരുമെന്ന് തോന്നണ്ട അത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അമ്പിയാക്കളൗലിയാക്ക ഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഹറാമും അവിടെ ഒരു പോരാട്ടം നടത്താൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില പുല്ലുകൾ പറിക്കാം എന്നത് ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള പുല്ല് പോലും മരങ്ങൾ പോലും തൊട്ടതാ അതിനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ ബറക്കത്ത് നബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ ബറക്കത്ത് എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവന്റെ ബഹുമാനം അവിടെ പോകുന്നവന് കിട്ടുന്ന ബറക്കത്ത് പറയണോ ഭൂമിനീങ്ങളെ സർവ മഹാന്മാരെ കബറിനും പുണ്യമല്ലേ റൗളത്തും വേണ്ടിയാതിൽ തന്നെ മഹാന്മാരെ കബറുകൾ സ്വർഗത്തോട്ടമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളെ കബറോ കബറ് മാത്രമല്ല കബറിന്റെ പരിസരവും സ്വർഗത്തോട്ടം അതാണ് മാബൈന ബൈത്തീവരി റോതത്തും എന്റെ കബറ് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന നിലക്ക് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ വീട്ടിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പരിസരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനും സ്വർഗത്തോട്ടമാണ് കബറ് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തു ബാബു സ്ഥലത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്ന അധ്യായം കണ്ടോ മാം ബുഹാരിക്കറിയാം ആ റസൂർദാന്റെ വീട്ടിലാണ് കബറ് അപ്പൊ കബറിന്റെ പരിസരത്തിന് വറക്കത്ത് സ്വർഗത്തോട്ടം ആ മദീനയും മദീനയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അവിടെയുള്ള മരങ്ങളും അവിടെയുള്ള പഴങ്ങളും അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും എല്ലാം സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെ ആ നബിതങ്ങളെ സുന്നത്തോ അതും സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടതും തുടരേണ്ടതും തന്നെ 
ഇമാം ഭൂസിരീതങ്ങൾ അതാണ് ഇമാം പൂസിരി തങ്ങള് ഈ സലാത്ത് ഇടക്കിടക്കുമോ അതാ പുറുതവൈത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചൊല്ലിയിരുന്നു അതാ നമ്മളും ചൊല്ലുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഇമാം പൂസിരി തങ്ങള് പുറുതവൈത്തി ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉറക്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ബുറുദബൈത്തിന്റെ പേര് ബുറുദ എന്നായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പേര് അൽ കബാഹിബുദ്ദുറിയിൽ ബരിയ എന്നാണ് ആ ബൈത്ത് മുഴുവനും നബി തങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ചൊല്ലി കൊടുത്തപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു സാലെടുത്തിട്ട് ഇമാം പൂസിരി തങ്ങളെ അങ്ങ് പൊതച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത്ഭുത പൊതപ്പു എന്ന പേര് വന്നത് കേട്ടോ അതേ ആ പുറുതബൈത്ത് അത് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിറ്റെന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സ്നേഹിതൻ അബുറജാഹിന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ റസൂള്ളാനെ പറ്റി ചൊല്ലിയ പദ്യം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കൂ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഏത് പദ്യം കാരണം ഈ ബുറുത ലോകത്താരെയും ഇതുവരെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും കൈമാറിയിട്ടില്ല ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി സുസലുസ്ലം തങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ രോഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിയതല്ലേ അപ്പൊ ഏത് പദ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് പദ്യം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അബുറജ പറഞ്ഞു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇമാൻ ഭൂസിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ ആർക്കും അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി മതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് കാറ്റിന് കരിമ്പിന്റെ തൈ ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് പോലെ നബിതങ്ങൾ ആടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് മനഃപ്പാടമാക്കിയതാ പിന്നെ ഇമാൻ ഭൂസിരിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുക്കി ബുറുതയുടെ മഹത്വം പ്രചരിച്ചു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹുലി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളവർ അവിടുത്തെ ബഹുമാനം പറയണം അവിടുത്തെ സുന്നത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കണം അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് തകർക്കാൻ വരുന്ന ബിദ്യാത്തിനെതിരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിദ്യാത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും സുന്നിയല്ലാത്തവരെ ചീത്ത പറയരുത് സുന്നിയല്ലാത്തവരെ തെറി പറയരുത് സുന്നിയല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അവമതിക്കരുത് കാരണം അത് അവരുടെ മനസ്സ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൽ അകന്നു പോകാനേ കാരണമാകൂ മറിച്ച് പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടല്ല പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഒരാള് പരിഹാസ സ്വഭാവത്തിൽ ചില പ്രസംഗങ്ങളും മുഖാമുഖങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു പരിഹാസത്തിലൂടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് നല്ല സ്വഭാവത്തിലാണ് അവര് നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരായിരിക്കും പലരും സാധാരണക്കാർ ഒരുപക്ഷെ അവരുള്ള വിവരമുള്ളവർ അവരെ പറ്റിച്ചതായിരിക്കും അവരൊക്കെ അള്ളാഹുതര ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കെടുത്തിയതായിരിക്കും അതിൽ പെട്ടുപോയ സാധാരണക്കാരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ വിഷയം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങളെ ശൈലി കണ്ടോ മുത്തലിമീങ്ങളെ ഇമാം ഭൂസിരി സുന്നത്തെടുക്കാത്ത ആളല്ല പറന്നും സുന്നത്ത് കൊടുത്ത ഔലിയാക്കള നേതാവാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ മറ്റുള്ളവര് സുന്നത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആക്ഷേപിച്ച് പറയുകയാണ് ഇമാം ഗദ്ദാലി റതിയോഹിനിഹിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന തെക്കവയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയാതെ അവർക്കുള്ള കുറ്റം അവരെ മുന്നിൽ 
വെച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പേരിൽ വെച്ച് കിട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മോശം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മോശം ചെയ്തു സോപ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവന് ഞാനല്ലേ അത്തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് നന്നാകും നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ അപമതിച്ചു കൊണ്ടോ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമില്ല അതാണ് ഇമാം ഭൂസിരി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു അതേ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ വളരെ മോശമല്ലേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എന്റെ സുന്നത്തിനെ ആക്രമിച്ചു അവിടുന്ന് ഒരു അക്രമവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതാ സുന്നത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അതാ ഇകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് അതെ എന്തുകൊണ്ട് വലം ഞാൻ പറതല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചില്ല പറതല്ലാതെ നോമ്പെടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയാണ് അതങ്ങനെയാ കാസർകോടുള്ള വലിയൊരു മുതലാളി ആ മുതലാളി ഇങ്ങനെ പറയാ എന്റെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല എത്ര മുതലാളിമാരുണ്ട് യു എയിലൊക്കെ എന്താ അതയാളെ താഴ്മയാ അയാൾ മുതലാളി അല്ലാത്തോണ്ടല്ല അയാൾ മുതലാളി ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുതലുണ്ടെന്ന് പറയില്ല അയാളെ കിതിരില്ലാക്കി താഴ്മ പറയാ അയാള് ഇതുപോലെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാ ആഹൃത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമാമിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ അവർ ആഹൃത്തിലേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയാ ഞാൻ സുന്നത്ത് ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ അള്ളഹാനോട് മാപ്പി വയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാ മഹാന്മാര് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ശൈലിയും അങ്ങനെയാ നേരെ മറിച്ച് സ്റ്റേജ് പൊ കയറിയിട്ട് സുബാനുള്ള പൗരന്റെ പണ്ഡിതന്റെ ദീപത്ത് പറയാ മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവൻ ദീപത്ത് കേൾപ്പിക്കുക കുറ്റം കേൾപ്പിക്കുക ചീത്ത കേൾപ്പിക്കുക സാധ്യ ഒന്നോരൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയല്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ഡിതൻ ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം ഡ്യൂട്ടി ആരതാന്ന് അറിയോ ഹബീബായി മിസ്ലാഹു നിങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരനാ അനന്തരക്കാരെന്ന് പറയലല്ല അനന്തരം കാണുന്നല്ലോ അപ്പൊ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ദീപത്ത് കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വേറൊരു പണ്ഡിതന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ശങ്കറിന്റെ വേറെ ഒന്നായാലും എല്ലൊരു പൊരു സംഘടന ഇല്ലാവൂ എന്നാലും ഈത്ത പറയാൻ പാടില്ല കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല സെയ്യിദാണോ ഏത് പാർട്ടിപ്പെട്ട സെയ്യിദിനെ ബഹുമാനിക്കണം സെയ്യിദിനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഒരു മൂമിന്നെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം ആരോടും വൈരാഗ്യം വെക്കാൻ പാടില്ല അനുസരിക്കാഹുന്റെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ കുഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും കടക്കാൻ കഴിയോ ഒരാളോടും വൈരാഗ്യം ഇല്ലാതെ ഒരാളോടും വിദ്വേഷില്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനോടും ഇല്ല കല്ലറിഞ്ഞവനോടും ഇല്ല കുറ്റം പറയുന്നവനോടും ഇല്ല ആരോടും വിരോധമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ നീ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയാണ് യാ പുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ അതെന്റെ ചര്യയിൽ പെട്ടതാണ് എന്റെ നടപടിയാണ് എന്റെ സ്വഭാവമാണ് വമൻ അഹിയ സുന്നത്തി എന്റെ നടപടി വല്ലവനും സ്നേഹ സജീവമാക്കിയാൽ ൊക്കെ ദൈവത്തും നമീമത്തുമായി മാറുന്ന കാലം മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും കുറ്റം പറയുന്ന കാലം അതിന് പകരം അതാ നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന നിലക്ക് ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് സജീവമാക്കിയാൽ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവനാണ് ഒമൻ അഹബനി എന്നെ ഒരാള് സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് പടച്ചറപ്പേ സ്നേഹറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രബോധകർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം വെളിച്ചം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളെ പൽബിൽ എത്തിയേറ്റി തരണേ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട് അഥവാ തങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ തങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയം പറഞ്ഞ സുറുജിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാര് എന്നാണ് ആഹ്റത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് സുറുജ് ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആത്മീയമായ തെറുതിയത്ത് തങ്ങള് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല അതിന് തങ്ങളെ മേൽ സ്വരാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ ഉപദേശം ചെവിക്കൊണ്ടോ അവിടുത്തെ ഉപദേശം എത്തിച്ചു തരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടർന്നോ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചു സ്വർഗത്തിലാണ് മുഹിനീങ്ങളെ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണത് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആ നബി തങ്ങളുടെ ഒരു സുന്നത്താണ് ഖബർ സിയാറത്ത് ആ ഖബറിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലും എങ്ങനെ ചെല്ലണം അതാ ആരുടെ ഖബറിങ്കലാണോ പോകുന്നത് ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറ്റം അതുപോലെ പോകണം അപ്പൊ മഹാന്മാരെ ഖബറിങ്കിൽ ആദരവോടെ പോകണം അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രം അവരുടെ ഖബറിങ്കിൽ ചെയ്യണം അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത ബാധ്യമേളങ്ങളോ സ്ത്രീകളാണുങ്ങളും ഇടകലരലോ അതേ അതാ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അതാ കുറെ കതിനെ പൊട്ടിച്ച് അതാ പണം തീർക്കലോ കതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അമിതമായി പൊട്ടിച്ചു തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇനി ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അത് കുറച്ച് രോഗാണുക്കളൊക്കെ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി വല്ലവരും പൊട്ടിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യായമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ അനാവശ്യമായ ധൂർത്തുകളും അന്യ പെണ്ണും അന്യാണുമൊക്കെ അതാ പരസ്പരം കൂടി കലരലും അതുപോലെ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഔലിയാക്കളെ കബറിങ്കിൽ പറ്റൂല എനിക്ക് നൂറുലമാ എം എ ഉസ്താദിനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് ബാഹു അവിടുത്തെ ദരജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവിടുന്നതാ മുമ്പ് കാലത്ത് അൽബയാന മാസികയിൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എഴുതിയ ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ മഹാന്മാരെ മക്ബറുകളിൽ റൂസുകളിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മഹാനവരുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീത്തമിടെ മുഷാവറ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ചില ആളുകൾ അതാ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഇതൊക്കെ സുന്നത്തി ജമാത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല അല്ല കുണ്ടോട്ടി നേർച്ച സുന്നത്തി ജമാത്തല്ല അതേ പട്ടാമ്പി നേർത്ത സുന്നത്തി ജമാത്തല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് നേർത്തകൾ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന കൂത്താട്ടുകളുണ്ട് അത് സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ആശയമല്ല കേട്ടോ അത് എത്രയോ കാലമായി പണ്ഡിതന്മാർ എതിർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം മുഹദ് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഷഹീദായവരുടെ കബർ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ സിയാറത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പോയപ്പുറം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കബറിലുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കബറാളികളെ കബറിലുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൂടാന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതല്ല അത് വേറെ ആരോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് റസൂലുള്ള കബറിലുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അസലും വിളിക്കൽ മാത്രല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പറയും പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് പോയതാണ് പിന്നാലെ ഞങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് സുബാനുള്ള ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് 
അതെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ന് ആദരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമുഹാജി അദ്ദേഹം ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിലക്കും സമയമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കെനിക്ക് തള്ളാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ പള്ളംകോട് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കും തള്ളാൻ പറ്റൂല തള്ളാൻ പറ്റാത്ത പലരും വിളിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ യാത്രക്കടയിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് പോകാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തകന്മാരോട് തൽക്കാലം സമ്മതം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന നബിതങ്ങളെ അതാ വിളിക്കുന്നു നമ്മള് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നബിയെ വിളിക്കുന്നു സലാം പറയുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നബിതങ്ങൾ ഖബറുള്ളവരെ വിളിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ോട്ടിലേക്ക് പോയി കേറുമ്പോ ഒരാള് പറയുന്നു ഒരാളോട് യാത്രയാക്കാൻ വന്ന ആളോട് വന്ന ആളോട് യാത്ര പറയുമ്പോ അതാ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്ലെയിനിന് പോയിക്കോ അടുത്ത പ്ലെയിനിന് ഞാനും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ കബറിലുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മളെ മുമ്പിൽ പോയവരാണ് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളും വരുന്നുണ്ട് അമുഹാരി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പ എന്നോട് ഒരു നിലക്കും വരാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് വരുത്തപ്പെടണം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ ഇവിടെ സ്ഥലം കൊടുത്തവർക്കും കൊടുക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ സർവ്വ വിഷയങ്ങളിലും പറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ജീവിതത്തിൽ അപാകതകളോ തെറ്റുകളോ വന്നെങ്കിൽ നമുക്കല്ല മാപ്പ് നൽകട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കബറിലുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നു കബറിലുള്ളവരോട് ജീവിതകാലത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു ചിലര് പറയും കബറ് സിയാറത്തിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കബറ് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ പാടില്ല അജ്മീറിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ മമ്പറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ ഉള്ളാളത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ കബറ് സിയാറത്തിന് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയുണ്ട് കബറ് സിയാറത്തിന് കുഴപ്പമില്ല കബറു സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോവാൻ പാടില്ല പിന്നെ കബറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടു സിയാറത്ത് എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സന്ദർശനോ എന്നാണ് സന്ദർശനോ എന്ന് തന്നെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ തന്നെ രോഗി ഇങ്ങോട്ട് വരലാണോ അല്ല രോഗിയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകലാണോ ഇതാർക്കാ മനസ്സിലാകാത്തത് അപ്പൊ കബറു സിയാറത്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കബറു സിയാറത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് റസൂർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ബോധമുണ്ട് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകും ആഹരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവും അത് കബറു സിയാറത്ത് എന്ന പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ട് അള്ള തരുന്ന ആത്മീയമായ ഫലമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കബറു സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അള്ള തരുന്ന ആത്മീയ ഫലം ആഹരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അത് ശരിക്കിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കള്ളുടിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല വിഭജരിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല വാട്സപ്പില് അന്യപെണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെന്ത് വേണം ആത്മീയ ബോധം വേണം ആ ഗ്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വേണം ആ ബോധമില്ലാതെ എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാലുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്നും മരിക്കൂല എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ അവന് ആഹ്രത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല അതാ മനസ്സുറച്ചു പോയി അവന് നന്മയിലുള്ള ചിന്തയില്ല അവന്റെ നന്മകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അലിസ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാ ഇബിനു ആദം മനുഷ്യനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവന് വയസ്സിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രണ്ട് കാര്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ യുവത്വം പ്രാപിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യം യുവത്വം പ്രാപിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാണ് എനിക്കിനിയും കുറെ കാലം ജീവിക്കണം എന്ന ചിന്ത ആഗ്രഹവും അതുപോലെ അഥവാ ഇനിയും ഞാൻ കുറെ കാലം ജീവിച്ചു ജീവിക്കുമെന്ന ചിന്തയും അതുപോലെ സ്വത്തിനോടുള്ള താൽപര്യം തീരുന്നില്ല സ്വത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം തീരും 
തീരുന്നില്ല അത് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് അധിക കാലം ജീവിച്ചായിരിക്കാനുണ്ടെന്ന ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അതാണ് തഴവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മൗലി പാടിയത് മനുഷ്യന് പ്രായം കൂടി നര വന്നാലും യുവത്വത്തിലാണ് ഒരു കാര്യമെങ്കിൽ പോലും ജനമോഹമാണെന്നാണ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് ദീർഘായുസിന് കൊതിക്കലാ മറ്റൊന്ന് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓൻ സുഹൃത്തുക്കളെ വ്യാമോഹമേറ്റമ ബദ്ധമാ അതിനാലെ നാലു വിപത്തുകൾ സംജാതമാം പാഴത്തൊഴിച്ചു നാടക്കലാണ് അതിലൊന്ന് മടികൊണ്ട് പിന്നീടാക്കി തള്ളി വീടുന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സനുവദിക്കൂല എനിക്കനിയും ഇനിയും കാലമുണ്ടല്ലോ പിന്നെയാകാമെന്ന് തോന്നുന്നു സമയം മേനിക്കുണ്ടല്ലോ വളരെ വിശാലമായി അപ്പോഴതാകാം എന്ന മട്ടിൽ പിന്തലായി അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്നാ ബിസുറുൽഹാഫിലങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ കൽപ്പിക്കട്ടെ പറയുന്നു ബിസുറുൽ ഹാഫി അംസി മരിച്ചു പോയി ഈ ദിവസം മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അംസി ഇന്നലെ അംസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ അതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലെ അത് കഴിഞ്ഞു പോയി മരിച്ചു പോയി ഇനി ഇന്നലെ മടങ്ങി വരൂല പേരോട് അത്ര മുസ്ലിയാർക്ക് അൻപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു പോയി ആ അൻപത്തഞ്ചും ഇന്നലെയാണ് തിരിച്ചു വരൂല അതാണ് അംസി മരിച്ചു പോയി ഈ ദിവസം എത്തിപ്പോയി അല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം തീരാറായി അതല്ലേ സക്കറാത്തിലെത്തൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം തീരാറായി നാളെ ദിവസം സോദര ഗർഭത്തില നാളെ അത് ഗർഭത്തില പ്രസവിക്കൂ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല നാളെ പേരോടുണ്ടാകുമോ അതെ ദുബായിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമോ പറയാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയെങ്കിൽ പടത്തറബിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണമെന്നല്ലേ മാമ്പു ശ്രീതങ്ങളുടെ ഉപദേശം മോനെ സൈത്താനിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കല്ല തടിഹവക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കല്ല നീ പറയുന്നത് സത്യമാകണം ശരിയാകണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാകണം സത്യമാകണം മരണം മുന്നിലുണ്ടെന്ന ചിന്തയോടെ ജീവിക്കണം കാരണം നാളത്തെ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതാ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തിന്നു തന്നെ നീ ചെയ്യലാതും വിവരിച്ചതാ അതുപോലെ എനിക്കിനിയും കുറെ കാലമുണ്ടെന്ന ചിന്ത വന്നാൽ രണ്ടാണ് തൗപ ഒഴിച്ചു നീ ചിന്തിക്കലും പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്ന മട്ടിൽ നീട്ടലും നിനക്ക് തോന്നും എനിക്ക് തോപയ്യാൻ പിന്നെയും അവസരമില്ലേ ഇല്ല മോനെ നിനക്ക് മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സഫിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ വയസ്സ് പത്തോ ഇരുപതോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രായക്കണക്കുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എസ് പ്രവർത്തകരെ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയണ്ട ഇങ്ങോട്ട് തെറി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തെറി പറയണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പരിഹസിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പരിഹസിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും ചെയ്തു പോകണ്ട റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുക ബാഹുബിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ആശയ പ്രചരണം നടത്തുക ലഭിതങ്ങളുടെ മതുഹ് പറയുക അതേ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ജാമിയ പോലെ മർക്കസ് പോലെ മഹദിന് പോലെ മക്കറ് പോലെ സിറാജുൽ ഹുദ പോലെ നമ്മുടെ മജ്മേഖൽ മഹദിനുകൾ പോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ നാട്
നാടുകളിൽ അതാപ് ചീത്ത പറയാത്ത മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കുക ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ ഹൃദയത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വേറൊരു പണ്ഡിതന്റെ ദൈവത്ത് കേൾപ്പിച്ചാൽ ആ മക്കളെ ജീവിതം തകർന്നില്ലേ അവർ ആത്മീയത നശിച്ചില്ലേ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രസവിച്ച് കേൾക്കും തന്നെ ബാങ്ക് കേൾപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ കാരണം അള്ളാഹിന്റെ പേരാജ്യം തന്നെ കേൾക്കേണ്ടത് കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കേൾക്കാനല്ലേ മദ്രസയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആലിമിന്റെ ദൈവത്താണ് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മക്കളെ മനസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് പോയില്ലേ ആത്മീയത തകർന്നില്ലേ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ബാപ്പനെയും ധിക്കരിച്ച് വേറൊരു പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി ചിലപ്പോ ആ മകൻ കയറി വന്നില്ലേ മകളതാ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ ചിലപ്പോ ബാപ്പാക്കെതിരെ സംസാരിച്ചില്ലേ കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തല്ലേ മദ്രസയിൽ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്ത് പറയാത്ത മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കുക ഒരു പണ്ഡിതനെയും പറയരുത് നമ്മളെ നമ്മളെ സംഘടനയിലുള്ളവരെയും പറയരുത് അല്ലാത്തവരെയും പറയരുത് എൽമിന് ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കണം ഇനി ഒരു ആലിമിന് മോശം വന്നാലോ എന്നാലും നമ്മൾ ചീത്ത പറയാൻ പോകണ്ട ഒരു സയ്യിദിന്റെ അടുക്കൽ അബദ്ധം വന്നാലോ എന്നാലും സയ്യിദിനെ കുറ്റം പറയണ്ട മുത്ത് മൂത്രത്തില് വീണാലും മുത്ത് മുത്ത് തന്നെയല്ലേ അത് കഴുകിയാൽ നമുക്ക് കീശയിലിട്ടുകൂടെ ആ മുത്തിന്റെ വിലക്ക് കുറവുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരോ തെറ്റിദ്ധരിച്ച സയ്യിദന്മാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കുറ്റം പറയണ്ട നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കുക തെക്കുവയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നടത്തുക അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ വാക്കുകൊണ്ട് നരകത്തിലെത്തിക്കൂടാ നമ്മളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നരകത്തിലെത്തിക്കൂടാ നമുക്കും കിടക്കണം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടിയുള്ളവർക്കും കിടക്കണം സ്വർഗത്തിൽ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുന്ന നേതാവാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണിയാദ്യമായി പിടിച്ചു കുലുക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തെറ്റുകൾ വന്നവർക്ക് തോപ ഇല്ലാതെ ആയി പോകും എനിക്കനിയും കുറെ കാലമുണ്ടെന്ന് ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ അതാണ് മാനവയ അതാ സഴവ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് ചാപ്പാ വയസ്സനല്ല യുവാവുമ അതുമാത്രമല്ല എനിക്കിന്നു നല്ല ആരോഗ്യമാ ഈ ചിന്തയിലിരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ മരണം ക്ഷണം പിടികൂടുവാൻ മതി പൊന്നെ ഞാനൊരു യുവാവല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ തന്നെ മരണം വരാം മൂന്നാമത് ഇനിയും കുറെ കാലമുണ്ടെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ മൂന്നാമതായി ധനം സംഭരിക്കാൻ മോഹമാ പരലോകാമല് പിടിഞ്ഞ് ഭൗതിക സോലുമാ പിന്നെ ദുന്യാപിനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ദുന്യാപിന് സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ തോന്നൂല അതെ ആഹ്രത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തോന്നൂല സമയം മുഴുവൻ ദുന്യാപി വേണ്ടി തന്നെ നീ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ധർമ്മം കൊടുക്കാൻ മടി വരുന്നതു തന്നെ ധർമ്മം കൊടുക്കാൻ മടി തോന്നാണ് ഉള്ളവര് കൊടുത്താൽ അതല്ലേ യാത്രത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം അലഹമില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തവർക്ക് അള്ള സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കട്ടെ സിറാജുള്ളതക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു തന്നവരുണ്ട് ജാമ്യാസേദിക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്താൽ ആദ്യുണ്ട് അതുപോലെ പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ദീനിനാരാണോ സഹായിക്കുന്നത് അവരെ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ്ലാമല ഇനിയും കുറെ കാലമുണ്ടെന്ന ചിന്ത കൽബി ഉറച്ചു പോയി പിന്നെ വയത് ഫലം ചെയ്യൂല വയത് പറയുന്നവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ തോന്നും കല്ലെറിയാൻ തോന്നും അവരിവിടെ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയാൻ തോന്നും അതൊക്കെ കൽബ് ഉറക്കറച്ചു പോകുമ്പോൾ കൽബ് ഉറച്ചു പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുഖിനി ഇങ്ങളേ 
മനസ്സുള്ളവരുണ്ട് കല്ലുകൾ പലതും അവാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കല്ലുകളുണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അധികാരം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടാലൂല എനിക്ക് സ്ഥലം പറഞ്ഞ കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിനെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ കല്ലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്മോഹ് വിന്റെ റസൂലിനെ പ്രിയം വെച്ചത് പ്രകടിപ്പിച്ച കല്ലുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ പ്രസംഗം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഹബീബ് നബിതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച കല്ല് കല്ലിന് മതാ കല്ല് ഉറച്ചിട്ടില്ല കല്ലിനേക്കാൾ ഉറച്ച മനസ്സ് വന്നാൽ നബിതങ്ങളെ മതേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂല മൗലി തോതാൻ പറ്റൂല ജന്മദിനം പറ്റൂല എന്നൊക്കെയുള്ള വാദങ്ങൾ വരും ട്ടെ എനിക്ക് ഈ കാസർകോട് ജില്ലയെ കടന്ന് വലിയ സന്തോഷമായി പല പള്ളികളും അലങ്കരിച്ചത് കണ്ടു മദ്രസകൾ അലങ്കരിച്ചത് കണ്ടു വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഹബീബമയ നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാ കാസർകോട്ടുകാര് അതേ ഹബീബമയ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ നിങ്ങള് അതേ ലോകം മുഴുക്കി നബിതങ്ങളുടെ ജന്മത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണ് മോമിനീങ്ങളെ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഹബീബമയ നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ും സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹം കഴിയും പോലെ പ്രകടിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള വേദികളാണ് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻ സ്നേഹ തങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കാലത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി ഏത് കാലത്തും അവിടുന്ന് വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങൾ വർഗീയതയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതേ വർഗീയതയിൽ മരിച്ചവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല അവിടുന്ന് വർഗീയതക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് അക്രമത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ചീത്ത പറയാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന അനാവശ്യം പറയാൻ അനുവദിച്ചില്ല നാവ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ ഒരാൾക്കും ശല്യം ചെയ്യാത്തവനാണ് ശരിയായ മുസ്ലിം എന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നും കാലത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഇന്നും വെളിച്ചമാണ് എന്നും വെളിച്ചമാണ് ആ ഹബീബ് നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽബിരാഹു ഏറ്റിത്തരട്ടെ ആ സ്നേഹം എത്ര വേണം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞെടുത്തു അതേ ജമാച്ചില്ല സഹിച്ചു നിസ്കരിച്ചു സതക്ക ചെയ്തു ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഉമർമുൽഹത്താപ് തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കെല്ലാറ്റിനെ കാണും സ്നേഹം തങ്ങളോടാണ് എന്റെ ശരീരം ഒഴിച്ചാൽ എന്നെ കഴിച്ചാ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം തങ്ങളോടാണ് ഉമർമുഖബാബ് തങ്ങൾ സുന്നത്തെടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല പറന്നെടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒക്കള്ളതോടുകൂടിയാ പറയുന്നു എന്നെ കഴിച്ചാ സ്നേഹം തങ്ങളോടാണ് ഹബീബ് എനിതങ്ങളോടനെ തന്നെ പറയുന്നില്ല ശരിയായിട്ടില്ല ഉമറെ ഈമാം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഉമറെ വല്ലതീ നഫ്സി ബീദി എന്റെ ശരീരം ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിലാണോ അവനെ തന്നെയാണ് സത്യം 
സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നു അതാ നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഈ മാന് റെഡിയാവൂല പറന്നും സുന്നത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം അതാ ഈ മാം പൂർത്തിയാവോ ലഭിതങ്ങളുള്ള സ്നേഹം പൂർത്തിയാവോ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ സ്നേഹിക്കണേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇനിയൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇനി എന്നെ പറയാഞ്ഞിട്ട് വിഷമം വേണ്ട അതെ സിറാജുൽ തന്റെ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്തുള്ള മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഒരു വാർഡിന്റെ മെമ്പർ മെമ്പർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കും ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ അയാളെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ എങ്കിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഇനിയിലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പോലെയുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീസ് ബുഹാരിയിലില്ലേ റസൂറുള്ള നമ്മളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദിയോട് നമ്മളെ കൽപ്പിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റസൂറുള്ളവനെ പ്രിയം വെച്ചവരാകുമോ ചോദിക്കട്ടെ നീ പുകയില കൃഷി നടത്തുമ്പോ ആ പുകയില കൃഷി നശിപ്പിച്ചാ നീ അയാളെ സ്നേഹിക്കുമോ നീ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോ അത് ബോംബ് വെച്ച് തകർത്തവനെ നീ സ്നേഹിക്കുമോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിസ്കാരവും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ജുമായും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നോമ്പും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇബാദത്തും അങ്ങനെ റസൂർ പഠിപ്പിച്ച ഇബാദത്തുകൾ തകർത്തു കളയുന്നൊരു പുത്തൻവാദിയെ നമ്മുടെ കൽപ്പ് കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതല്ലേ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ നിബിനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതേ എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും അവരെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ചില അനുയായികൾ ഉണ്ടാകും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ ചില ആളുകൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു വരും അവരെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നവരാണ് അവര് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അവരെ നാവില് ദൈവത്താണ് നബീമത്താണ് കളവാണ് ചീത്തയാണ് അവര് സുന്നത്ത് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ദീനി പ്രബോധനത്തിന് ചീത്ത പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറി പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ ദൈവത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്ദിക്കാനും അപമതിക്കാനും ഇൻസൾട്ടാക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്ത സംഗതികൾ അവർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പറയാത്തത് കൽപ്പിക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇന്നാലില്ല എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫമഞ്ചാഹും അവർക്കെതിരെ ധാരാളം ലേഖനം എഴുതണം പുസ്തകം എഴുതണം കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യണം ഫമഞ്ചാഹും അവർക്കെതിരെ നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യണം പ്രസംഗിക്കണം വേണ്ടി വന്ന കണ്ണന പ്രസംഗം വേണം മുഖാമുഖം വേണം പക്ഷേ ചോദിച്ചവനെ പരിഹസിക്കരുത് ചോദിച്ചവനെ നിന്ദിക്കരുത് നല്ല നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം പ്രമാണബദ്ധമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറയുന്ന നാവ് കൊണ്ടുള്ള സമരം അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനൊരു മോമിനാണ് മനസ്സ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനൊരു മോമിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുത്തൻവാദിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കതാ വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനാണോ അത്തരത്തിലുള്ളവൻ എന്റെ മകളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൂല എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് അവന്റെ മകളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൂല അവനെ കണ്ടാ ഞാൻ സ്ഥലം പറയൂല മടക്കൂല ഞാൻ അവനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കൂല അവനെ ഞാനുള്ള പള്ളിക്കമ്മറ്റിയിലേക്ക് കേറ്റൂല എന്റെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂല അവൻ മരിച്ചാൽ അവനെ ഞാൻ ആദരിക്കൂല അവന്റെ ബഹുമാനം ഞാൻ പ്രസ്താവന നടത്തൂല അവന് വേണ്ടി ഞാൻ 
എന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ജുമാക്ക് ശേഷം നിസ്കരിക്കൂല എന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് വെറുപ്പാണ് അങ്ങനെ സമരം ചെയ്താൽ അവനൊരു മോമിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബി നിങ്ങൾ പറയുന്നു മനസ്സ് കൊണ്ടുള്ള സമരത്തിനും ഒരാൾ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ കടുമണി തൂക്കം അവന്റെ മനസ്സിലില്ല ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളോഹൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീസാണ് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് മുറുക പിടിച്ചു ജീവിക്കണേ മുസ്ലിം ഈങ്ങളെ അതിന്റെ പ്രചരണ രംഗത്തിറങ്ങണേ ചെറുപ്പക്കാരെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികളെ തലോടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രംഗത്തും ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഈ മാൻ കളയരുതേ ഈ മാൻ വന്നാൽ മഹബത്താണ് സ്നേഹമാണ് ഒഴിയാത്ത സ്നേഹമാണ് അത് പറയാൻ അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന് നമുക്ക് അതിരിവെക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നിമാം അബുൽ സമർത്തന്തി റതിയുള്ളു അവിടുത്തെ അതാ ചമ്പിഹുൽ അശ്രദ്ധയിലായി നടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അതാ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്ന പേരിൽ എന്നെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി രചിച്ച വലിയ ആത്മീയതയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് സംബീഹുൽ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഇമാം സമർത്ഥങ്ങളെ കബർതി അറത്ത് ചെയ്യാം സമർത്ഥത്തിൽ വിനീതനായ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സേഹുന കാന്തപ്രമുസാദാഹുഡ്ത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാപ്പിയത്തും നൽകട്ടെ ലോകമൊട്ടാകെ മഹാന്മാരെ സന്ദർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും അവിടുത്തെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മഹാനായ അബൂ മൻസൂറിൽ മാത്തുരീതിതങ്ങളെ കബറുണ്ട് അതിന്റെ സമീപത്ത് അബുല്ലൈസ് സമർത്ഥിതങ്ങളെ കബറുണ്ട് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ഇമാമിങ്ങളെ കബറുണ്ട് അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളൊന്ന് അബുല്ലൈസ് സമർത്ഥി അവരുടെ തമ്പീഹുൽ ഓഫിലി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് ആരിൽ എന്നാ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സെനതുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ചരിത്രകാരനായി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ച അതേ അംഗീകരിച്ച മഹാന്മാരിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ കാലത്ത് ഷാമിൽ ഒരു ജൂതനുണ്ടായിരുന്നു ജൂതനാണ് അതേ ആ ജൂതൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ശനിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച അവരുടെ പുണ്യദിനമാണ് ആ പുണ്യദിനത്തിൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി എടുത്തു നോക്കിയത് ചൗറാത്താണ് കേട്ടോ ചൗറാത്ത് നോക്കിയപ്പോ ചൗറാത്തിൽ അതാ ൗറാത്തിൽ നാല് സ്ഥലത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേര് കണ്ടു അതാ ജൂതൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ നാല് പേജ് വന്ന് പറിച്ചു കളഞ്ഞു ചൗറാത്തിലുള്ള പേജ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു സുഹാനല്ലാ ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഞാനൊരു പണ്ഡിതന്റെ വാതിന്റെ പോസ്റ്റർ പറിച്ചത് കണ്ടു വെറുപ്പുള്ള ചില ആളുകൾ ചെയ്തതാണല്ല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ജൂതൻ പേജ് നാലും അങ്ങ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അതാ പിന്നെയും ഒന്ന് തൗറാത്ത് മറിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച കുറാൻ മറിക്കുന്നോലില്ലേ അതുപോലെ ശനിയാഴ്ച മറിച്ചതാ തൗറാത്ത് നമ്മൾ കുറാൻ എല്ലാ ദിവസവും മറിച്ച് ഓതന്റെ ഗ്രന്ഥമാണേ ചെറുപ്പക്കാരെ അതേ റസൂസുല്ലാസിന് എല്ലാ ദിവസവും ഓതിയതാ സഹാബത്ത് ഓതിയതാ മഹാന്മാർ ഓതിയതാ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലിടയ്ക്ക് ഒരു ഖുറാൻ ഹസം തീർക്കാൻ നോക്കണം എന്നാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് ലോഹൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ മരിച്ച വീട്ടിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക കാരണം നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഹസം തീർത്ത പകയിലുള്ള ദ്വാക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് ഹസമോദി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ഇജാബത്ത് കിട്ടും പാത്തിയോദിട്ട് ദ്വാ ഇജാബത്ത് കിട്ടും നബിസല്ലാസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഇജാബത്തിട്ടും അതും അള്ളാൻ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വതക്കന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉപമാനമുള്ള സ്വതക്ക വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ അറിവില്ലാത്തവരാണ് ബാഹു അവർക്ക് അറിവ് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച തൗറാത്ത് മറിച്ചപ്പോ എട്ട് സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പേരാണ് കേട്ടോ എട്ട് പേരും മറിച്ചുകൾ പറിച്ചു കളഞ്ഞു സുബാനുള്ള എട്ട് പേരും പറിച്ചു കളഞ്ഞു 
അടുത്ത ശനിയാഴ്ച എടുത്തു നോക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാ കാരണം റസൂർബാന്റെ മൊഴിജീവിതത്തെ അങ്ങനെയാ അതെ ഞാൻ ശേഷം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റസൂർബാന്റെ പേരാ ഇയാള് ചിന്തിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പിന്നെ തോറാത്ത് ഉണ്ടാവൂല ഇനി പറി നിർത്തലാന്നുള്ളത് ആ ജൂതൻ ജൂത പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാണി മുഹമ്മദ് ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ജൂത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് റസൂർബാന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവര് പറഞ്ഞു കസാബുൻ കള്ളത്തരം ധാരാളം പറയുന്ന ആളാണ് നീ അദ്ദേഹത്തെ കാണാതിരിക്കുന്നതാ ഹൈറ് നിന്നെ അയാളും കാണാതിരിക്കുന്ന ഹൈറ് ധാരാളം കളവ് പറയുന്ന ആളാണ് ഇന്നാലില്ല ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാത്ത കളവ് ചിന്തിക്കാത്ത നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ശുദ്ധമായ കളവ് അനുയായികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പ് വേണ്ടി നേതാക്കൾ പറയാണ് കേട്ടോ ഹബീബിയ നബിനങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു പോയില്ലേ ഒരു സ്നേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂസാനബിയുടെ സൗറാത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പോയി കാണാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരൂ എന്നെ തടഞ്ഞു വെക്കല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ കാണാൻ അവര് സമ്മതം കൊടുത്തു ഇയാൾ ഏതായാലും നിൽക്കുന്ന മട്ടില്ല കാണാൻ വേണ്ടി ആ ദുഷിച്ച പണ്ഡിതന്മാര് സമ്മതം കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹ് കളയും നോക്കി കുറെ ദിവസം വാഹനപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന് മദീരയിൽ ഇങ്ങ് കടക്കുമ്പോ കണ്ടത് സൽമാനുൽ പാരിസി അള്ളാഹു എന്തിവിനെയാണ് നല്ല പ്രശോഭിതമായ മുഖമുള്ള ആളാണ് ഇതായിരിക്കും മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചു ഈ ജൂതൻ ഉടനെ തന്നെ മറുപടി ഞാനല്ല അടിമയാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാറില്ലേറുള്ളടിമയാണ് നമ്മൾ റസൂറുള്ളവന്റെ അടിമയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് ണെന്നതിന്റെ പുറമെ റസൂറുള്ളവന്റെ അടിമയാണ് രണ്ടും രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് അള്ളാഹു തേല ഉടമസ്ഥനും രാജാവും സൊട്ടാവും എന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹു പിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹു തേല തരുന്ന എല്ലാ നന്മയുടെയും വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് എന്ന നിലക്കാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പുരുത പ്രസംഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും റസൂറുള്ളവന്റെ മതിൽ പറയാൻ ഏറ്റിത്തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനാസൂർവന്റെ അടിമയാണ് അയിന എന്നാൽ ആ മുഹമ്മദ് നബി എവിടെ കണ്ടേ പറ്റു ജൂതൻ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യം സ്നേഹം കൽവിൽ കടന്നുപോയി അതാ ചോദിക്കുന്ന എവിടെ മഹാനായ സൽമാനുൽ പാരിജങ്ങൾ അതാ വിഷമിച്ചു പോയി കാരണം മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഹബീബായ നിമിതങ്ങൾ ഒപ്പാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിലാ ഉള്ളത് അപ്പോഴാ ചോദിക്കുന്ന എവിടെ ഒപ്പാത്തായ വിവരം പറഞ്ഞാ ഇയാൾ തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ ഈ മാങ് കിട്ടൂല അതേ സമയത്ത് കള്ളവ് പറയാനും പറ്റൂല സൽമാനുൽ പാരിസി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാ റസൂറുള്ളന്റെ സഹാബികളുണ്ട് അവിടുത്തെ കൂട്ട അവിടുത്തെ അനുയായികളുണ്ട് അവിടുത്തെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോ റസൂറുള്ളന്റെ അനുയായികൾ എടുത്ത് പോവുക അയാൾ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പോയി സുബാനുള്ള മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് സുബാനുള്ള മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കിടന്ന് സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ വന്ന് ടയാക്ക് തോന്നി ഈ സദസ്സിൽ മുഹമ്മദ് അലിസ്ലം ഉണ്ടാകുമെന്ന നിലക്ക് ഈ യഹൂദി വന്നിട്ട് ഓ മുഹമ്മദ് എന്ന് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും വിങ്ങി പൊട്ടിപ്പോയി അവരെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും മുറിയതാ ഉണങ്ങാതെ മുറി രണ്ടാമതും മതാവല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി എല്ലാരും പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് വിവരമറിയൂലേ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞില്ലേ 
അറങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ സൗറാത്ത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് വായിച്ച സ്ഥിതിക്ക മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മഹത്വം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ട ിക്കാമുഹമ്മദ്യൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അലിയുണ്ടോ ഇവിടെ അലിയുണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ആനബിയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി എനിക്ക് ആനബിയുടെ ബഹുമാനം കേൾക്കണം ആനബിയുടെ പ്രത്യേകത കേൾക്കണം നബിതങ്ങളെ മത കേൾക്കലും പാടലും പറയും സ്നേഹിച്ചാലുള്ളതാ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെയുണ്ട് അതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ കിട്ടി എന്റെ പേരെങ്ങനെ കിട്ടി അത് ഞാൻ സൗറാത്തിൽ നിങ്ങളെ പേര് വായിച്ചതാ അപ്പോ നബിത നിങ്ങളുടെ മത പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ കൂടുതൽ നീളമുള്ള ആളല്ല തീരെ നീളം കുറഞ്ഞവരുമല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹസായിമാം സിഹുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എത്ര നീളമുള്ള ഒരാള് വന്നാലും നബിതങ്ങൾ നിന്നാൽ അയാളെക്കാളും നീളമുണ്ടാകും നബിതങ്ങൾ കൂടുതൽ നീളമുള്ള ആളല്ല അതേ സമയത്ത് ീളം കുറഞ്ഞവരുമല്ല മഴത്തതിലാണ് ഒറ്റ ഒത്ത നീളമാണ് മുതം റഹസി തല നല്ല വട്ടമാണ് അവിടുത്തെ നെറ്റി നല്ല വീതിയാണ് കണ്ടടം വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാം ഭംഗിയാ മുഴുവനും ഭംഗിയാണ് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കാല് അവിടുത്തെ കൈ അതെല്ലാം അതിന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ മഹാനായ അവിടുന്നൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ പയലിലൂടെ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നത് കാണുകയാണ് എഴുതേറ്റ് നിന്നാൽ എത്ര പൊക്കമുള്ളവന്റെയും മേലെ തങ്ങൾ പൊങ്ങി നിൽക്കും അതൊക്കെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് അയൽ നമുക്ക് പിരിയട്ടേ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ചെറുപ്പക്കാര് കാലുമുട്ട് വേദനയുള്ളവരും പ്രായമുള്ളവരും ഇരുന്നോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ തീർന്നില്ല ചരിത്രം മഹാനായ അരികുബു നബി താലിബ് അങ്ങ് വിവരിച്ചപ്പോ വിവരണം കഴിഞ്ഞ പാജൂതൻ പറയുകയാണ് അലിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ നബിയെ കുറിച്ച് തൗറാത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു പിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട് തൗറാത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സബൂറിലുണ്ട് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അലിയുറതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് സൗറാത്തിലുള്ള വിഷയം പറയുകയാണ് മഹാനായ അലിയുബിനു അബി താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ശൂതത്മതത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യം ആ നബിയെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് ചുംബിക്കാൻ കൈ കിട്ടിയില്ല കാല് കിട്ടിയില്ല അവിടുത്തെ രോമം കിട്ടിയില്ല അവിടുത്തെ ശരബ് പാറക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ചുംബിക്കാൻ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു തുണി കിട്ടുമോ ഒരു വസ്ത്രം കിട്ടുമോ ചുംബിക്കാൻ ഒരു വസ്ത്രം കിട്ടുമോ 
ഖലീബിന് പറഞ്ഞു അതേ കിട്ടും സൽമാനെ സൽമാനെ ഫാത്തിമയോട് പറയൂ അവിടുത്തെ ജുബ്ബക്കുപ്പായ വന്ന് കൊടുത്തേക്കഹൻ പറയൂ ഫാത്തിമ ബിരോഹനയുടെ വാതിലിന് പോയി മുട്ടി കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫാത്യമ ബീവിയുടെ ചോദ്യം അമ്മയ്യ എത്ര യത്തീം കുട്ടികളെ വാതിലിന് മുട്ടുന്നതാരാ സൽമാൻ ഞാൻ സൽമാനാണ് എന്തേ വന്നത് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ജുബ്ബയൊന്ന് തരണം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ചോദ്യം മയ്യൽ എന്റെ ബാപ്പ ധരിച്ച ജുബ്ബാരാ ധരിക്കുന്നത് സൽമാൻ പാരിസി സംഗതി മുഴുവനും അങ്ങ് വിവരിച്ചു ധരിക്കാനല്ല ബറക്കത്തിനാണ് ചുംബിക്കാനാണ് സ്നേഹിച്ചു വന്നവരാണ് ഓ ഫാത്തിമ ബീവി കൊടുത്തു സൽമാനുൽ ഫാരിസി എടുത്തു ചുംബിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അലീബു നബി താലിബ് തങ്ങളെ കൈകളിലേക്ക് കൈമാറി അലീബു നബി താലിബ് തങ്ങളൊന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ആ കുപ്പായം ചുംബിച്ചു പിന്നെ സഹാബത്ത് തുരുതുര ചുംബിച്ചു അവിടുന്ന് ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം നിലത്തി വീഴാതെ കൈകാറ്റി വാങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ തൊട്ടു പുരട്ടിയ സഹാബികളല്ലേ തൊട്ടു പുരട്ടാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടി വരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടിയ സഹാബികളല്ലേ ബുഹാരിയിലെ ഹദീസല്ലേ അവിടുത്തെ വീർപ്പ് കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് തൊട്ട് പുരട്ടി പറക്കത്തിന് പൊട്ട് പുരട്ടിയവരല്ലേ ഉമിനീര് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിയവരല്ലേ നമ്മളെ ഉമിനീര് പോലെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വിയർപ്പ് പോലെ അല്ല കേട്ടോ അത് ഔഷധമാണ് സുഗന്ധമാണ് ബറക്കത്താണ് രോഗശമനമാണ് ബുഹാരി മുസ്ലിമിലെ ഹരീസല്ലേ ചിലര് പറയും റസൂറുള്ള സ്നേഹിച്ച പിന്നെ സുന്നത്തിസ്കരിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് അല്ല അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കലാണ് സുന്നത്തെടുക്കണം അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ആഹാറ് ചുംബിക്കുന്നു കുപ്പായം ചുംബിക്കുന്നു അവസാനം യഹൂദിയുടെ കൈവശം കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതാ തുരുതുരാ ചുംബിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധമാണിത് ഇതെന്തൊരു മണമാണിത് ഒരത്തറിനുമില്ല കസ്തൂരിക്കുമില്ല ഒരു വസ്തുവിനും ഇങ്ങനെ സുഗന്ധമില്ലല്ലോ അതും പറഞ്ഞ് നേരെ ഹബീബിന്റെ കബറിങ്കലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ദ്വാരാണ് റഫിനോടൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അശ്വതു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യാ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബേ അന്നക്ക വാഹിദുൻ നഹദുൻ ഫർദുൻ സമദ് നീ ഏകനാണ് നീ എല്ലാതെ ആരാധ്യനക്ക് അർഹനില്ല നിന്നിലേക്ക് ആരും എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നു നിനക്ക് ആരോടും ആശ്രയമില്ല അശ്വതു എന്ന സാഹിബ് ഹാദൽ കബിരി ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻ റസൂലുക്ക നിന്റെ റസൂലാണ് ഹബീബുക്ക നിന്റെ ഹബീബാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിച്ചു അസ്വതു അല്ല ഇലഹ ഇല്ല അസ്വതു എന്റെ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമി നീ എന്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ നിറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്റെ റൂഹിനെ നീ പിടിക്കുക പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു വീണങ്ങ് മരിച്ചു സഹാബത്ത് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് കുളിപ്പിച്ച് കവം ചെയ്ത് മറമാടുന്ന ബത്തയില് കേട്ടോ സ്നേഹം കൽബില് വന്നാൽ ആ സ്നേഹം അടക്കി പിടിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് മാമൂൻ രാജാവ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദ് അഹിയബിൻ അക്തം പ്രതികളോഹനോട് പറഞ്ഞു 
പറഞ്ഞത് ഇത് റസൂറുള്ള തൊട്ട സാധനമാണ് ഇത് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ കുടിച്ച പാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില കൊള്ളിക്കഷ്ണവും പാത്രവും ഒക്കെ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും അയാള് സത്യവിശ്വാ അയാൾ ഒരു സത്യസന്ധനാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ല അയാൾ സത്യസന്ധനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല പക്ഷേ റസൂറുള്ള തൊട്ടതാണെന്നോ നബിയുടേതാണെന്നോ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറത്തിൽ മഹബത്തി എന്റെ മനസ്സിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആയിരം ദീനാർ കൊടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ അതിങ്ങ് വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതെന്റെ ചുമ്പിൽ ചുണ്ടിൽ വെച്ച് ചുംബിക്കും എന്റെ കണ്ണുമ്മൽ വെച്ച് പതക്കത്തെടുക്കും ഇതെന്റെ പതിവാണേ എനിക്കതിന് ഒരു സെനതും ഒരു ആത്മവിശ്വസ്തം പറഞ്ഞതും ആവശ്യമില്ല ാണെന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദായ ഹൈബുനുക്തം പ്രതി അള്ളാഹുവല്ലു അത് തന്നെയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സമീപനമെന്ന് തലകുലുക്കി സമ്മതിച്ചില്ലേ ആ ഇമാമീങ്ങളെ വഴി പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വേണം ആ ഇമാമീങ്ങളാണ് നബിതങ്ങളുടെ ജന്മദിനാഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ മഹത്വം എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവനു തൈമീയവരെ ജന്മദിനാഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നവർക്ക് ലഹു അജുറുൻ അവി വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇക്തിമാവ് സുറാത്തിൽ മുസ്തഫീം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വരെ രേഖപ്പെടുത്തി വിവരമുള്ള ഒരാൾക്കും നബിദിനാഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നതിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ മുഖത്താൽ അവർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് ചിന്താശക്തി കൊടുക്കട്ടെ ഹബീബായ നിമിഷം സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നീ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആ നബിദങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അപ്പേ ഞങ്ങൾ മഹസൂബീങ്ങളായ നബിമാരല്ല മഹസൂബീങ്ങളായ കുട്ടുബുകളല്ല ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണ് ആകൃതമാനില ാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും വന്നു പോയെങ്കിൽ നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും മാപ്പ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മരണം അടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി എന്റെ ഹബീബായ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അഹൃത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാകുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മോമിനിയങ്ങളെ കബുറുതി ആർത്തിയുന്നവരാണ് ഔലിയാക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നവരാണ് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളെ മുന്നിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കതിന് പലതവണ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ മരണം ഓർമ്മിക്കൽ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓർമ്മിച്ചാലും കബുറുതിയാറത്തിന് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ മൂമിനല്ലാത്തവരെ കബുറുതിയാറത്തിന് ഫലം കിട്ടൂല അപ്പൊ മരണം ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ അബദ്ധമുണ്ട് അവർ വിചാരിച്ച് കബറിന്റെ അർത്ഥത്തും മരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയാവും അതിനുവേണ്ടി പോകണം എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു തേല തരുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് കബുറുതിയ മൂമിനീങ്ങളെ കബുറുതിയാറത്തിന് സമ്മാനമാണ് മനസ്സിൽ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ആ ബോധം വന്ന കളവ് പറയാൻ ധൈര്യം വരൂല കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാൻ ധൈര്യം വരൂല മറ്റൊരാളെ ഒരു മുതലാളിയെ വഞ്ചിച്ച് പണമെടുക്കാൻ തൊഴിലാളിക്ക് ധൈര്യം വരൂല തൊഴിലാളിയുടെ വേദന കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ മുതലാളിക്ക് ധൈര്യം വരൂല അതേ വേറെ ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാനോ വീപത്ത് പറയാനോ ധൈര്യം വരൂല അതുപോലെ തെറി പറയാൻ ധൈര്യം വരൂല അക്രമങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വരൂല പറന്നും സുന്നത്തുമൊക്കെ എനിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കേക്ക് സമ്പാദിക്കണമെന്ന ചിന്ത വരും അപ്പോൾ സതക്ക ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യം വരും പോകുന്ന വഴിക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കും അവിടെ മണ്ണ് വാങ്ങി വെക്കും ആ മണ്ണ് വാങ്ങി വെക്കല പാവപ്പെട്ടവരെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം കൊടുക്കൽ അവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കൽ അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ചീത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്ന് കളയണം അതാര് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കരുത് നമുക്കൊരു അവസാനമുണ്ടെന്നും മരണമുണ്ടെന്നും ചിന്തയോ 
ഞങ്ങളെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം ആ ബോധം ഞങ്ങളെ പൽബിൽ നീ ഉണ്ടാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ആ ബോധത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ നിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ വേദി ഞങ്ങളെ ആ മഹാനായ സെയ്ദ് വിട്ടു വിരുന്നു സാജിൽ ഉലമ വിട്ടു വിരുന്നു നൂറുൽ ഉലമ വിട്ടു വിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരും സീതന്മാരും പലരും വിട്ടു വിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൈവശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലുതൃതമായ സംഭാവനകൾ തന്ന പലരും പലരും വിട്ടു വിരുന്നു ഞങ്ങളെ മജിലിസിൽ വന്ന പലരും വിട്ടു വിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വാഴ പറഞ്ഞു തന്ന പലരും വിട്ടു വിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്ര കാലം വെച്ചു എന്നറിയില്ല മരണസമയം നിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് സമാധാനം തരളേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ ഉഹ്രവിയായാലി നീങ്ങളെ മരണസമയം അവിടെ വരുമെന്ന് കിതാബുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഹബീബനെ സ്നേഹിച്ചവരുടെ മരണസമയത്ത് ശൈസാനിനെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം തരാൻ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ അവിടെ ഹാജരാകുമെന്ന് കിതാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്ത് ഹാജരാകുന്ന മരണം തരളേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചലനങ്ങളും മടക്കങ്ങളും ഞങ്ങളെ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യളേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിലി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും തോന്നിപ്പിക്കരുത് അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാവിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും നിട്ടേക്കരുത് അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കൈങ്ങളിൽ പെടുത്തി ജീവിപ്പിക്കളേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാടുകളിലെല്ലാം നീ സർവ പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഈ ജമായത്തിലും ഈ നാട്ടിലും മറ്റ് ജമായത്തുകളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നീ സൈറും പറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സർവ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മപാപ്പമാര് അതുപോലെ തന്നെ നൂറുകളിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു നടത്താം പലരും രോഗികളുണ്ട് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് വിദേശത്ത് പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ വരുമ്പോ കാസർകൂട്ടുകാരനായ അബ്ദുല്ലത്തിൽ എന്നോടൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അബുദാബിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ വേറെയും പലരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫാത്തി കൂട്ടിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ദ്വാരമുള്ള മജിലിസാക്കട്ടെ ഫാത്തി പോകുന്ന സമയത്തും ഇക്രുതൊരുന്ന സമയത്തും സലാത്തിരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സംഭാവന തരാൻ കഴിയുമ്പോളൊക്കെ തരണം സിറാജുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരുടെ ഒരു ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹു തലവർക്ക് പറക്ക തീയട്ടെ കടം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോധം കിട്ടുള്ളൂ അതിന് മാത്രം കടമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതിൽ യാതൊരു പേടിയുമില്ല പേടിയില്ലാത്തതിലാണ് സ്ഥലമെടുത്ത വകയുള്ള കടകാണ് അത് വിറ്റാൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടും പക്ഷെ വിൽക്കാനല്ലേ നമ്മൾ സ്ഥലമെടുത്തത് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എത്രയും സഹായിക്കണം ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പികയുള്ള രണ്ട് ഏക്കർ പത്ത് പൂ പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി എടുത്തു പത്ത് സെന്റ് വിറ്റ വരും തന്നെ വഖഫ് തന്നു ചിലർ ഓരോ സെന്റ് രണ്ട് സെന്റ് പത്ത് സെന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് കോടി ഉറുപ്പിക വേണം സാധിപ്പിച്ച് തീരുമാനമാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര തന്നാലും അതിനാൽ വലിയ പ്രതിഫലം വിവാഹ തരത്തിലും എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന നേർച്ച കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും തരാം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തരും ഒക്കെ സിറാജ് വെക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നേർച്ച വേറെ തന്നെ തരണ്ടൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ മതി അവാഹ തല നമ്മളെ എല്ലാ അമലും സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സഹതിയ സമ്മേളനം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജിൻ അല്ലമയുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയും അവിടെ ആ സമയത്ത് ആണ്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ താജുല്ലമയുടെ ആണ്ട് നേർച്ച അവിടെ തന്നെ തങ്ങളവരുടെ മക്കറിയുടെ സമീപത്തിൽ നൂറുകളിലുമിന്റെയും ആണ്ട് നേർച്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അല്ല സഹദിയലി അതിന്റെ പുറമെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലിന് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ അവിടെയും നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന പന്ത്രണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെയും നടക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസവും എല്ലാ പരിപാടികളും നിങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന തിരക്കൊന്നും കൂട്ടണ്ട കൈ പിടിക്കാതിരുന്ന വലിയ സന്തോഷ കൈക്ക് ചെറിയ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു 
നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കൈ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ കൈ വെച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതിനും ചിലർ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കൈക്ക് കുറെ സമാധാനം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് എന്നാലും നല്ല പൂർണ്ണ സുഖമായില്ല കൈ പിടിക്കാതിരുന്ന വലിയ സന്തോഷമാണ് കയ്യിൽ എല്ലൊരു സംഭാവന എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടൂല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ രോഗം തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ആണ് തരുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ സദസ്സുകളും പറക്കത്തുള്ളതാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദ്വാക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് തീർത്തെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന തരണം നമുക്ക് പിരിയണം എല്ലൊരു ഭാഗ്യം ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ആകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു തീർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സുഖങ്ങളും ചെയ്തവർക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ഏത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ഏത് ക്യാൻസറും ഷുഗറും പ്രഷറും അൾസറും ട്യൂമറും ഒക്കെ നിനക്ക് എളുപ്പമല്ലേ റഹ്മാനേ അത്തരം രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനേ രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഏത് ഹാർട്ടിനോ കിഡ്നിക്കോ ചർമ്മത്തിനോ മനസ്സിനോ ഏത് ഉരവേദനയോ മുട്ടുവേദനയോ കാലുവേദനയോ കടച്ചിലോ ഇരിച്ചിലോ പൊരിച്ചിലോ ഏത് മഞ്ഞപ്പിത്തമോ അലർജിയോ ശ്വാസം മുട്ടോ ഏത് രോഗം ആർക്കുണ്ടോ ശാസിയായ നീ അത് സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആരെ ഈ രോഗത്തിൽ വലക്കരുത് റഹ്മാനെ കടത്തരുത് റഹ്മാനെ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ നീ തന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ദോഷം പൊറുക്കാറുള്ള വഴിയാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ രോഗങ്ങളൊന്നും തരാതെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവല്ലേ നീ ഞങ്ങൾ തെറ്റി ചെയ്തു പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മുസീബത്ത് തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നീ രോഗം തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ മുസീബത്തുകൾ രോഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാപ്പ് തന്നാൽ നിന്നോടൊരാൾ ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്താതെ ദോഷങ്ങളും രോഗങ്ങളും തരാതെ ദീനങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെല്ലാവരെയും ഈ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്നവരാക്കണേ റഹ്മാനെ പടത്തറബ്ബേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴില് നൽകണേ റഹ്മാനെ തൊഴിലുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ബിസിനസ്സുകളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനെ ലൈസൻസ് എളുപ്പമാകേണ്ടവര് തനാസ് കിട്ടേണ്ടവർ റിലീസ് കിട്ടേണ്ടവര് റബ്ബേ വിസ കിട്ടേണ്ടവർ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടവര് കാമ കിട്ടേണ്ടവർ വിദേശങ്ങളിലും നാട്ടിലും എങ്ങനത്തെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ നീ പരിഹരി ണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ വഴിയിലും നീ ഹൈറിന്റെ വഴികൾ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ സെറിന്റെ വഴികൾ അടക്കണേ റഹ്മാനെ പടത്തറമേ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൃഷികളിലും പഠിക്കുന്നവരുടെ പഠനങ്ങളിലും യാത്ര പോകുന്നവരുടെ യാത്രകളിലും രംഗങ്ങളിലും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നതമായ വിജയവും മാർക്കും നൽകണേ റഹ്മാന് റഹബുറാഹിബിനായറബേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ലക്ഷ്യണ്ടായി വീട്ടിലുള്ളവരുണ്ട് നീ പൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടവരെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ മക്കൾ രാവിലെ മുതൽ എത്രയോ വാഹനങ്ങളിൽ കയറി ഞങ്ങളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വരുന്നു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അവർക്കും സർവ സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നിന്റെ കാവൽ തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചവരുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങൾക്കും നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വരണം സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലും ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയെത്തിയതവരിലും വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് നീ ഹൈറായ ഇണകള നൽകണേ റഹ്മാനേ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും പരസ്പരം അതാ നല്ല ബന്ധമില്ലാതെ പരസ്പരം പിണങ്ങിപ്പോയവരും മകന്ന് നിൽക്കുന്നവരും ആ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ നീ മസലഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മനസ്സ് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ വിശാല മനസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഏത് വിഷയത്തിൽ കടപ്പെട്ടവരുണ്ടോ കടമുള്ളവരുണ്ടോ നീ അതല്ല വീട്ടി തരളും റഹ്മാനെ നിന്റെ കഥനാവ് കണ്ടു വെറും പത്തൊമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം സെന്റിന് അയ്യായിരം കൊടുത്ത് കടം വാങ്ങി തുടങ്ങിയതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ ഇപ്പോഴുള്ള കടം എത്രയോ വലിയ കടമാണ് ഈ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒരുപാട് ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ തന്ന രാജാവാണ് എല്ലാ കടങ്ങളും നീതന്റെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ കടത്തോടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുതേ റഹ്മാനെ കടപ്പാടുകൾ വിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവർ നിന്റെ സാധുക്കൾക്ക് വീടിന് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നവർ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അതിനെ സഹകരിക്കുന്നവർ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ സെന്ററുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ മഹാന്മാരെ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം വരണം റഹ്മാനെ പറക്കത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം വരണം റഹ്മാനെ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിലും മദീനത്തിൽ മുനവറയിലും പലതവണ പോകാനും അജ്ജിനും അമ്രക്കും സിയാറത്തിലും പലതവണ തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബ നബിനങ്ങളെ സഹാബികൾ ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും കിടക്കുന്നു റബ്ബേ അവരിൽ പലരിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദർശനത്തിന് അവസരം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഗൗസുല്ലാവം തങ്ങളുടെ സമീപത്തെത്താൻ ഇമാം ലൗവി തങ്ങളെ സമീപത്തെത്താൻ റബ്ബേ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ മഹാന്മാര സമീപത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരികൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു സുന്നത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ സിയാക്കൾ വന്നു സിയാക്കൾ വന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുസ്ലിം ലീഗളെ സുന്നത് ജമാത്തിലുള്ള മോഹിനീകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു മുസ്ലിം മുമ്പത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ശത്രു ളുടെ കളിപ്പാവയാകുന്ന വിധം പരസ്പരം കൊല്ലുന്ന നിലക്ക് സർവരാഷ്ട്രങ്ങളിലും മുസ്ലിമീകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മോഹിനികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെയും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ വന്നു അവരെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിൽ സുന്നികൾക്കിടയിലും തർക്കം വന്നു ആകയാൽ ഇവിടെയും ഭിന്നതയും കുറ്റം പറയലും എതിർക്കലുമായി ഞങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആഹൃതമാനുള്ള മുസ്ലിമത്ത് വന്നെത്തിപ്പോയി ഈ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഓഹുല്ലാതങ്ങളെ സമീപത്തും ഇമാം നൗവിതങ്ങളെ സമീപത്തൊക്കെ പോകാൻ ആ നാടുകളിലും നീ സമാധാനം നൽകണമല്ല ലോകം മുഴുക്കേ ഊഴിയുമ്പത്തിന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തലേ അല്ല 
ഗൾഫ് നാടുകളാണ് ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടിന്റെ സർവായുസ്യങ്ങളും അവിടെ എല്ലാം നീ പറക്കത്തും നിന്റെ കാവലും സമാധാനവും അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കും അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കും അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ നീ നൽകണേ അമ്മാ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നീ തന്ന പറക്കത്തുകളൊക്കെ നീ നിലനിർത്തണേ അമ്മാ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കരുത് അമ്മാ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അമ്മാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ല ഒരു നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവേ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ആ കലിമ ചൊല്ലിതിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കൽ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുന്ന വിധം നിന്റെ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളെ ആസ്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരളേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ആസ്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരളേ അമ്മ അതിന് കേട് വരുന്ന വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ ചിന്തയോ ഞങ്ങളെ അരുടെ കൽപ്പിലും നീ തന്നേക്കരുത് അമ്മ നിന്റെ ഹബീബായി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കൊടുക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവിടുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിലെത്താനും ഭാഗ്യം തരണേ അമ്മോ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് സന്താനങ്ങൾ ഭാര്യമാര് കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ എത്തിച്ചേരുന്നവർ ഞങ്ങളെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ആര് ഇവിടെയുണ്ടോ വിദേശത്തുണ്ടോ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടോ മുഴുവൻ ആടുകൾക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ചതൊക്കെയും നീ ഓശാരം തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ കാവല് തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വദ്വാകൾക്കും നീ ജാപത്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഹുസൂവിനെ തരണേ റഹ്മാനെ ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തകളൊന്ന് കൽവെന്ന് പറിച്ചു മാറ്റണം റഹ്മാനെ എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇസ്ലാസുതരണേ റഹ്മാനെ ഹസത് തുടങ്ങിയ രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അധ്വാനങ്ങളും ഞങ്ങളെ യാത്രകളും ഞങ്ങളെ പ്രസംഗങ്ങളും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഒന്നും ലോകമാന്യം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേര് കിട്ടണം സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കിക്കരുതും റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അധ്വാനങ്ങൾ വെറുതെ ആക്കരുത് റഹ്മാനെ നീയല്ലേ ഒലിയാക്കളുടെയും ഹരിഹികളുടെയും സലിഹികളുടെയും സഹാബികളെയും ഒക്കെ കൽവിൽ നല്ലത് മാത്രം തോന്നിപ്പിച്ചതും കാലത്തിൽ പശു കൊടുത്തതും മെഹ്ലാസിനെ കൊടുത്തതും ഒക്കെ നീയല്ലേ അമ്മ നിന്റെ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളും അതിന് പറഞ്ഞവരും കേട്ടവരുമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹ്ലാസിനെ ഏറ്റിത്തരണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും ദ്വാകളും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ നീ മടക്കരുത് അമ്മ ബിബിസ്നിലുക്കാൻ الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا نحات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربي يقول ورد سميتم دعاء جيدا من فرجنا ورد വിളിച്ച് പറഞ്ഞവര് വിദേശത്തുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് സിറാജിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കുകളും കരുതിയവരും പറഞ്ഞവരും ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ പ്രശ്നം നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും നിങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിച്ചവരെ ആദരിച്ചവരെ അംഗീകരിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം അംഗീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ربنا 
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു നമ്മുടെ സിറാജ് പത്രവും അതുപോലെ സുനീവേസും വിശാലയും ഒക്കെ എല്ലാവരും വാങ്ങണം വായിക്കണം പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹുദ്ധ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ടുസ്താദ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുന്നു ചെടയക്കാൽ താജുമല്ല സാന്തന കേന്ദ്രം അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ സ്ഥാതപുരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആപ്പിയത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ആരംഭിക്കും അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എളയ സ്വീകരണം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയ പേരോടുസ്താവിനു ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം അസ്ലിയാർ അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എസ് ബി എസ് ന്റെ ജില്ലാ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ജമായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച നാട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ എല്ലാ എസ് ബി എസിന്റെ പ്രവർത്തകർമാർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് ബി എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ വളണ്ടിയർമാർ കസാലകളെല്ലാം എടുത്തു വെക്കണം അതേപോലെ നമ്മളുടെ കുട്ടിയിലുള്ള കുടികളെല്ലാം അയച്ച് എല്ലാം സഹകരിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ജനുവരി പതിനാറിന് പള്ളങ്കോട് നടക്കുന്ന സുന്നി സംഭരണത്തിൽ പേരുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാത്ത് ഉസ്താദ് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് പള്ളങ്കോട് ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി വൈകുന്നേരം